నా పెళ్లి వాళ్ళు వస్తారేమోనని కోర్టుకు కూడా వెళ్లకుండా మానేసి కూర్చున్నాను వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు రాలేదు రే గేట్ వరకు వెళ్ళి వాళ్ళు వస్తున్నారు గేట్కి వెళ్తే మాత్రం వస్తారా ఏంటి కాసేపు నన్ను చదవనే అండి ఇంద్ర చూస్తే బుక్ లాగేసుకుంటుంది కథ చాలా బాగుంది నమస్కారం మీకు లేట్ అయినట్టున్నావు లేదు లేదు టైంకే వచ్చారు రండి మీ పేరేంటి గోపాలకృష్ణ ఓహో అమ్మగారు తను చాలా అందంగా ఉన్నారు మా అక్క బాబా చనిపోయి ఐదేళ్ళైంది అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న కోఆపరేట్ బ్యాంక్ లో పనిచేశారు అయితే ఆ పని అబ్బాయికో అమ్మాయికో వస్తుంది నాన్నగారు పోయారు ఓ అలాగా ఏమండి నేను టీవీలో వచ్చిన సీరియల్ చూసారా చూడలేదు సీరియల్ లో వచ్చే ఇల్లు ఇదే పోయిన సంవత్సరం షూటింగ్ జరిగింది వాళ్ళు వెళ్లేటప్పుడు మా తాత తమల పాక డబ్బాలు కూడా తీసుకెళ్లిపోయారు అయిన టీవీ వాళ్ళు ఈ ఇల్లు చాలా అందంగా చూపించారు అసలు నేనే ఈ ఇల్లు గుర్తుపట్టలేదు అనుకోండి ఆ తర్వాత ఇంద్రాయనే చెప్పింది ఆ సీరియల్ పేరేంటి నేను చూడలేదు అది కదా సీరియల్ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు మనం మాట్లాడుకోవాలి నువ్వెక్కడికి ఆగు అలా వెళ్ళకు ఇంకాసేపు అక్కడ ఉండొచ్చుగా సీత త్వరగా వెళ్ళి ఆకు ఒక్క తీసుకురా అమ్మ నేను తీసుకురావడం మర్చిపోయాను వచ్చిన వాళ్ళు తాంబూలు అడిగితే లేదంటే బాగోదు కదా త్వరగా వెళ్ళి తీసుకురా అలా కాదు ఇలా వెళ్ళు అమ్మాయి నచ్చింది నచ్చడం అంటే అలా ఇలా కాదు మహా నచ్చింది ఆ విషయం చెప్పేళ్దాం అని నేను ఇక్కడే ఉన్నాను పోతే కట్న కానుకలు అనేవి మీ ఇష్టానుసారంగా ఇచ్చుకోండి అబ్బాయికి నువ్వు బాగా నచ్చావట ఇష్టమని చెప్పగానే అమ్మాయి మొహం వెలిగిపోతోంది మీరు ఒక మాట గుర్తుంచుకోవాలి పెళ్ళవడానికి నాలుగైదు మాసాలు పట్టచ్చు అదేమిటి ఉన్నట్టుండి వచ్చాడు కదా గోపాలు షార్జా వెళ్ళి ఓ నాలుగైదు నెలల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అతను వచ్చాక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి ఆ తర్వాత నిదానంగా మనం ముహూర్తాలు పెట్టుకోవాలి అయితే సరే అదేంటండి గల్ఫ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి అమ్మాయిని చూసేసి పెళ్లి చేసుకోకుండా మళ్ళీ గల్ఫ్ వెళ్ళడం ఏంటి నువ్వు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి అబ్బాయి అతను ఇప్పుడు వచ్చింది పెళ్లి చేసుకోవాలని కాదు క్యాజువాలిటీ లీవ్ మీద వచ్చాడు అర్థమైందా క్యాజువాలిటీ లీవ్ కాదు క్యాజువల్ లీవ్ నేను చెప్పాలనుకుంది అదే కాకపోతే తడపడ్డాను అంతే మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోవడానికి మనకి చాలా టైం ఉంది నేను ఇక బయలుదేరతాను ఒక్క నిమిషం నాలుగింటికి ప్రారంభమైంది టెన్షన్ టెన్షన్ నీకు సంతోషమే కదమ్మా ఈ నాలుగైదు నెలలు కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల వచ్చేస్తాయి నువ్వు తనతో మాట్లాడాలంటే ఫోన్ నంబర్ తీసిస్తాను మొన్న పేపర్ లో చదివాం కదా విమానంలో జరిగిన పెళ్లి గురించి అలాగే మన ఇందిరా పెళ్లి కూడా ఒక వెరైటీగా చేయాలి నువ్వు ఈ మాట తర్వాత నాకు ఇంకో ఐడియా వస్తుంది సముద్రంలోనే పెళ్లి చేద్దామా పది పదిహేను లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది పెళ్లి చేయడానికి తమరికి వెరైటీ కావాలా వెరైటీ మావయ్యా అయితే వద్దు సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరీక్షామి సిద్ధర్భవతమే సదా అమ్మ సరస్వతి దేవి అందరినీ కాపాడమ్మా అందరినీ చల్లగా చూసుకో తల్లి
ఏంటి ఇంద్రా తోలపాకులు తేవడానికి వెళ్లిన సీత ఇంకా రాలేదు తీపం పెట్టే సమయంలో ఎవరు బయట పంపించారు పెళ్లి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేనే పంపానయ్యా ఇవన్నీ ముందుగానే కొని పెట్టచ్చుగా అన్నయ్య త్వరగా వెళ్లి సీతను చూసిరా కాస్త వెళ్లి వెతుకు బాబు సరే ముందు ఆ షర్ట్ తీసురా తమరపాకులు తీసుకెళ్లి రెండు గంటలైంది ఎటువైపు వెళ్ళిందో చూసావా అలా అడిగితే చెప్పడం కొద్ది కష్టం నాకు ఈ తప్పితే వేరే పని లేదా ఏంటి ఎంతైంది పదిహేడు రూపాయలు ఎంతసేపు నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఉండాలి ఓనర్ గారు చెప్పకుండా నేను డబ్బులు ఇవ్వను నువ్వు వెళ్ళి రేపురా ఇది ముందే చెప్పచ్చు కదా వాళ్ళు బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు పిలమంటారు సార్ వాళ్ళ గురించి మీకు తెలుసా తెలుసు మీ ఇద్దరం పక్క పక్కనే ఉంటున్నాం రమ్మనండి యూ గాట్ ద డీటెయిల్స్ ట్రైంగ్ సార్ ఉదయ నిన్న సాయంత్రం సర్వెంట్ కనబడకుండా పోతే ఇంతవరకు రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఎప్పట్లాగే వస్తుందని ఎదురు చూసాం కానీ ఇంతవరకు రాకపోయేసరికి రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వచ్చా మావి చెప్పారు వెంటనే వెళ్ళి రిపోర్ట్ ఇమ్మని మీకు తెలిసి ఉంటుంది అడ్వకేట్ రామకృష్ణ గారు ఆయన మా మావయ్యే ఈ రోజు కోర్టు పని ఉంది అందుకే నాతో రాలేదు అమ్మాయికి ప్రేమ వ్యవహారం అలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రేమ అది ఆ అమ్మాయి కా అలాంటిది ఏం లేదే అమ్మాయి పేరెంట్స్ విచారించారా రాము వెళ్ళి అడిగాడు తన ఇంటికి రాలేదట ఎవరి రాము మా పక్కింట్లో ఉంటాడు తనకు వేరే బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారా లేరు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుంది ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకో సార్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎఫ్ఐఆర్ రెడీ చేయి ఓకే ఆగు చేయి చాపు ఎందుకు చాపు నీ చేయి రక్తం వాసన వస్తుందంటి ఇది సాంబార్ వాసన ఈ రోజు ఇడ్లీలో సాంబార్ నంచుకు తిన్నాను లాయర్ పేరు చెప్పి కంప్లైంట్ ఇద్దామని వచ్చావా సార్ మీ ఆఫీసర్ గారికి ఏం తెలియలేదు అదేంటి సాంబార్ వాసన చూసి రక్తం వాసన అంటున్నారు ఆయన ఏమిటి రాజు గారు రక్తం వాసన వస్తుందంటున్నారు అది పోలీసు వాళ్ళు చేసే సైకాలజికల్ టెస్ట్ అలా అడిగితే తప్పు చేసిన వాళ్ళ మొహంలో ఫీలింగ్ తెలిసిపోతుందిగా అందుకని ఆయన అన్నయ్యని అనుమానిస్తున్నారు రాజు గారు నా మీద ఎందుకు అనుమానం హే అలాంటిదేం లేదులే నేను కాసేపు వెళ్ళి అక్కడ నిల్చోనా వద్దు అక్కడికి వెళ్ళొద్దన్నయ్యా అటు కూడా కాస్త వెతకండి ఏంటి సార్ తెల్లారే మొదలు పెట్టినట్టున్నారు వెతకటం ఏం లేదు ఏరియా ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు ఏదైనా సాయం కావాలంటే చేయమని ఏం సాయం మా వాళ్ళలో ఉన్నారు సార్ మంచి ఈత కొట్టేవాళ్ళు మీ నాయకులంతా ఇక్కడోసారి ఢిల్లీలో ఒకసారి మోహన్ చూపిస్తారు అలాంటిది కాదు ఈ పని ఏంటి నువ్వు నాయకుడు వేనా ఢిల్లీ అంటే జ్ఞాపకం వచ్చి సార్ అర్జెంటుగా ఎస్టీడి చేయాలి తప్పుకోండి 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 ఏంటి కిషోర్ ఇది ఎస్పీ ఒక మెయిల్ దూరంలోనే కదా ఉన్నారు సార్ దగ్గరకు వచ్చేసా సార్ ఓ ఈయన ఆఫీస్ లో కూర్చుని ఉండొచ్చు కదా ఈ సమయంలో ఎక్కడేం పని చక్కగా సిగరెట్ కూడా కాల్చినవ్వకుండా తప్పకుండా 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 సార్ బాడీ దొరికిందా లేదు సార్ అడుగుతున్నారు చూడు ఇంకేం పని లేదు నిన్నెవరా రమ్మంది వెళ్ళవయ్యా 
పోరా పనికి రానివాడు ఏంట్రా అంటున్నావు లేదు సార్ వీడు కాల్ తొక్కిస్తాడు అదే ఓకే ఇలా ప్రవర్తిస్తే చాలా చోట్ల తొక్కబడతావు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు వెతకండ్రా అన్నయ్య ముందు ఆయుష్ పడకుండా జరిగిందేంటి చెప్పు ఉదయ్ కుమార్ ఇంట్లో పోలీసులుగా ఉన్నారు సీతాని ఎవరో చంపేశారట ఇక్కడ ఇక్కడికి రండి ఇలా ఇలా మొలకండి ఎఫ్ఐఆర్ రెడీ చేసి బాడీని పోస్ట్ పడ్డ పంపించండి ఎస్ సార్ పోస్ట్ మార్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిందా డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇంకా రాలేదు సార్ షీ వాజ్ బ్రూట్లీ రేప్ రేప్ చేయబడ్డ గుర్తులు ఆవిడ శరీరం మీద ఉన్నాయి సార్ ఐసి జనాలు ఏమనుకుంటున్నారు ఏమని అడిగారా ఊర్లో ఉన్న జనాలందరికీ ఆ కుటుంబం మీద ఉదయ్ మీద ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంది సార్ కొంతమందికి అభిప్రాయ భేదం కూడా ఉంది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న కొలంలో శవం దొరకడం వల్ల ఉదయ అని మిగతా వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి అదేం పెద్ద విషయం కాదు సార్ ఉదయాకు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదట ప్రతి అమ్మాయితో సరదాగా మాట్లాడతాట ఇవన్నీ సాక్ష్యంగా తీసుకొచ్చా సార్ నీ అభిప్రాయం ఎవరు అడిగారయ్యా సెంట్రల్ మినిస్టర్ కోసం ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళమని చెప్పానుగా సార్ ఫ్లైట్ లేట్ సార్ ఆరింటికి వస్తుంట దానికి ఇప్పుడే వేచి ఉండాలా సార్ వెళ్ళాలయ్యా వెళ్ళవయ్యా పూల్ హలో భగవంతుడా ఒక ఛాన్స్ ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ మన సిప్పీయుడు మొహం మీద రెండే రెండు ప్రశ్నలు అడగాలి ఆ తర్వాత యూనిఫామ్తోనే కాదు భూమి నుంచి పంపించేసినా బెంగలేదు నాకు తెలుసు ఓకే తర్వాత అతనికి వ్యతిరేకంగా చెప్పే వాళ్ళందరూ క్యాస్ట్ బిల్లింగ్ ఉన్నవాళ్ళే సార్ అది సరే మిస్టర్ రాజా ఈ ఉదయ్ కుమార్ గురించి నీకేమైనా తెలుసా తెలుసు సార్ తెలుసంటే బాగా తెలుసు ఎందుకు సార్ ఏ ఏమీ లేదు ఊరికే అడిగాను మిస్టర్ విల్సన్ విల్ బి టేక్ దిస్ కేస్ నువ్వు అస్టెంట్గా ఉంటే చాలు సార్ ఏమీ లేదు నీకంటే సీనియర్స్ ఈ కేసును టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది జనాలకి అనుమానం రాకూడదు కదా సార్ ఎస్ యూ మే గో ఎస్ సార్ ఓకే పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబుని సస్పెండ్ చేయాలి పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబుని సస్పెండ్ చేయాలి యువజన సంఘం జిందాబాద్ యువజన సంఘం జిందాబాద్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబుని సస్పెండ్ చేయాలి పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబుని సస్పెండ్ చేయాలి యువజన సంఘం ఆ పేపర్ చేతిలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ ఏరియాకి యువజన సంఘానికి అధ్యక్షుడు టూరిస్ట్ ట్యాక్సీకి డ్రైవర్ ఆ పక్కన కూర్చున్న ఆవిడ ఆ చనిపోయిన అమ్మాయికి అమ్మ విల్సన్ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో అది ఇచ్చిరా సార్ బాబు నువ్వెందుకు లాయరు ఇక్కడికి వచ్చావు నేను నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పానుగా 
మీ మేనల్లుడు ఉదయ్ కుమార్ ని అరెస్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి ఆధారం దొరకలేదని ఇంకెలాగా అరెస్ట్ చేస్తాం ఈ పత్రికల వాళ్ళు యువజన సంఘం వాళ్ళ వ్యవహారం చూస్తుంటే నాకు భయంగా ఉంది వాళ్ళకి వేరే పని వీలేదయ్యా లాయరు ఎవరు కుట్ర చేశారంటే వాళ్ళ నిర్ణయించేది ఇంకా పోరాటం జరుగుతూనే ఉంది కానీ వాళ్ళు నన్ను అరెస్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు మావయ్య నాకు చాలా భయంగా ఉంది మావయ్య దయచేసి నువ్వు నా మాట విని భయపడద్దు ఎస్పీ కంటే గొప్పవాళ్ళ యువజన సంఘం వాళ్ళు నీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు ఏమీ లేవు నువ్వు నా మాట విని ధైర్యంగా ఉండు యువజన సంఘం వాళ్ళ వల్ల లేనిపోని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని మనం రేపు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేద్దాం ఓకేనా మావయ్య ఒకసారి ఇక్కడికి వస్తారా పెట్టేనా మీరు కొంచెం స్టేషన్ కి రావాలి ఎస్పీ గారు మీతో మాట్లాడాలంట వెంటనే పంపిస్తాం ఒక ఐదారు నిమిషాల్లో సార్ మీరు వెళ్ళండి నేను వెనకత్తి వస్తాను భయపడకు నేనే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దింపుతాను అయితే నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను కదా ఎవరు చూడబోతున్నారు రా రమ్మనా కదా ఇంద్రా నువ్వు కూడా రా ఇంద్రా కూడా రానివ్వండి సార్ రాత్రిపూట ఆడవాళ్ళు ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం నువ్వు రా నాకు చాలా భయంగా ఉంది సార్ భయపడకు అయ్యో పగవతా అయ్యో నన్ను ఏదో ప్రశ్నించాలని సార్ అన్నారు తమ్ముడు ఆ షర్టు పంచి కొంచెం ఉప్పుతావా షర్టు పంచి ఎందుకు ఇప్పాలి నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి అది కాదు తమ్ముడు సెంట్రల్ జైలు కంటూ ఒక యూనిఫామ్ ఉంది సబ్ జైలు స్వంత డ్రెస్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ లాకప్ లో అండర్వేర్ మాత్రం ఉండాలి అందువల్ల అవి ఇప్పే ఏంటి నన్ను వెంటనే పంపించేస్తానన్నారు కదా ఓహో ఏంటిది మీరు నాతో ఏం చెప్పారు విప్రా విప్ప విప్రా అంటే ఉంటే విప్ప ఇదేంట్రా తమ్ముడు చంపకండి పాపం ఓహో అలాగా తమ్ముడు ఒకవేళ నువ్వు సెల్లోకి వెళ్ళి నీ బుద్ధి మారి దీంతో నువ్వు ఊరేసుకుంటే ఎవరు బాధ్యులు ఒకవేళ నువ్వు అలాగ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ నేను నీకు ఇస్తాను ఆ సరే తమ్ముడు అక్కడ ఏం జరిగిందో నిజం చెప్పు ప్రభావం పూర్తిగా నాకేం తెలీదు బాబు ఎస్ సార్ వీళ్ళు రావయ్యా ఇంత ద్రోహం చేస్తారనుకోలేదు మీరు నేను చెప్పిందేంటి ఇవాళ చేసింది ఏమిటి ఏం చేశాను వాడిని అరెస్ట్ చేయను అన్నాను అలా నేనితో అనకపోతే వాడిని నేను ఎలా పట్టుకోగలను నా సెటప్ అలాగే ఉంటుందయ్యా అయినా నువ్వెలా లాయర్ పోయావు మా ఉదయ్ ఏం తప్పు చేశాడు చార్జ్షీట్ ఎక్కడ చార్జ్షీటా అది రేపు కోర్టుకి ఇస్తాం లావయ్య అప్పుడు చూద్దు గాని అసలు విషయం ఏంటో చెప్పొచ్చు కదా ఏమని చెప్పమంటావయ్య నీ మేనలుడు ఇంటి పని పిల్ల మీద కన్నేశాడు దాన్ని రేపు చేసి చంపేశాడయ్యా ఎవరికి తెలియకుండా శవాన్ని కొలంలో పడేశాడయ్యా ఇంకేం చెప్పంటావు మీరు అలా మాట్లాడకండి చనిపోయిన సీతని ఉదయ్ చెల్లెలా చూసుకునేవాడు కూడా అపకారం చేయను మా ఉదయ్ వాడి మీద మీరు నిందవేశారు ఇక్కడ అరిచావంటే 
నిన్ను లోపల ఆస్తాను నన్నెవరూ అడగలేరు మీరు ఏవైనా చేయగలరు అధికారం ఉంది కదా అని ఏవైనా రాయగలరు మీ స్వార్థం కోసం అవతల వాళ్ళ మెప్పు కోసం మీరు ఏ కేసులైనా పెట్టగలరు ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు మీరు చేసింది మాత్రం మీ నాశనానికి ఒక్క విషయం ఏ దుర్మార్గుడు నూరేళ్లు బతకడ నిన్ను అంతం చేయడానికి ఎవడో ఒకడు ఈ భూమి మీద పుట్టే ఉంటాడు ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఐ బెక్ దిస్ హానరబుల్ కోర్ టు స్టాప్ ఆల్ ది ప్రొసీడింగ్ అగేన్స్ ది ఎక్విస్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం వస్తువులన్నీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మోడల్ టీవీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మోడల్ వీసీఆర్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ మోడల్ టెక్ కూడా అయినా దొంగిలించబడ్డ వస్తువులు కోర్టులో ఆధారపరిచినప్పుడు నైన్టీ ఫోర్ మోడల్ టీవీకి బదులు ఎయిటీ ఫోర్ మోడల్ టీవీ లేటెస్ట్ మోడల్ వీసీఆర్ బదులుగా పది సంవత్సరాల క్రితం వీసీఆర్ ఇలాగే అన్ని వస్తువుల్ని వాళ్ళు మార్చేశారు In this context, I request this honorable court to take necessary action against the investigating officer who is the real culprit. That's all, Your Honor. Open court, you are talking about open court. You are talking about what you are talking about. What do you think about the department? What do you think about the original? Do you think about it or do you think about it? Who is doing this case? No. If you think about it, you will be able to get out of the case. Come on. అతను నాతో ఫోన్లో ఏం చెప్పాడంటే ఇదంతా ఒక అడ్జస్ట్మెంటే అన్నాడు మీరేం దిగులు పడకండి ఇందులో మీకు కూడా షేర్ ఉంటుందని దొంగిలించబడిన వస్తువులన్నీ కోర్టులో అప్పగించకపోతే వాడు ఊచ లెక్క పెట్టేలా చేస్తా ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా సరే నిన్ను ఇక్కడికి పంపించారే వాళ్లతో చెప్పు నేను చెప్పినట్టుగా నువ్వు మార్చి ఎలాంటి విషయం చెప్పకు అలా చెప్తే వచ్చే సమస్యలు ఏవైనా నేను ఎదుర్కోగలను అర్థమైందా ఏమండి సాక్ష్యం చెప్తే ఎంత ఇస్తారు నీకు ఆల్రెడీ తను అరేంజ్ చేస్తాను ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు సార్ ఇదేం బాగాలేదు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఎస్ నా పేరు శాలిని అడ్వకేట్ జార్జ్ గారి ఇంట్లో మిమ్మల్ని కలిసాను గుర్తులేదా ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ని ఎల్ఐసి మాత్రమే కాదు యూనిట్ ట్రస్ట్ నేషనల్ సేవింగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ పాలసీ హోల్డర్ నాకు తెలుసా పాలసీ నెంబర్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ వన్ పాలసీ వాల్యూ త్రీ ల్యాక్స్ అది తీసుకుని ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా సార్ మీకు చాలా ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా దాని పేరు కూడా జూలి ఎస్టేట్ రబ్బర్ కాపీ మిరియాలు అన్ని పండుతాయి కదా అయితే ఎస్టేట్ లో వచ్చే ఆదాయం మీ ప్రొఫెషన్ లో వచ్చే ఆదాయం ఇదంతా కలిపి ఓ అమౌంట్ సార్ ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా నా దగ్గర ఒక మంచి స్కీమ్ ఉంది అందులో చేతే ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది కస్టమర్లకి నాలాగా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పే ఏజెంట్లు ఇంకెవరూ లేరంటే నమ్మండి సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇచ్చారంటే ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు మాట్లాడేంత టైం నాకు లేదు ఈ రోజు మొత్తం నేను బిజీ నో ప్రాబ్లం సార్ నేను మళ్ళీ వస్తాను ఓకే నేను ఈ డ్రైవర్ పని ఇంటి పని గుమస్త పని చేయలేక చేస్తున్నాను త్వరలో రాజీనామా చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు గానీ వీళ్ళు నా దారికి రారు సార్ మీకు పాలసీ ఉందా నేను ఇంతవరకు తీసుకోలేదండి తీసుకోవాలి సార్ పెద్ద అమౌంట్ ఏం అక్కర్లేదు దేనికి డబ్బు ఎల్ఐసి పాలసీ ఓహో టేక్ ఇట్ ఈజీ పాలసీయా అలాంటివే నాకు అక్కర్లేదు ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు సార్ కప్లింగ్స్ ఎవరు అంటే భార్యాభర్తలు ఓహో నాకు ఒకసారి పరిచయం చేస్తారు సార్ దేనికి పాలసీ గురించి చెప్పడానికి ఈ జన్మలో వాళ్ళు పాలసీ తీసుకుంటారన్న సమస్యే లేదు అదేంటి సార్ వాళ్ళకి ఎల్ఐసి లోనే పని అయ్యో సిగ్గు సిగ్గు రాత్రికి వంట ఏం చేయమంటారు కాడితో గుడితో ఒక ఆమ్లెట్ చేసి పెట్టు గేలి చేయకులాయరు బాబు నన్ను ఏం చెప్పమంటారు నేను ఏం చెప్పినా మీకు నచ్చినవేగా మీరు చేస్తారు మీ ఇష్టమే నా ఇష్టం సరేనా నేను కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత డ్రైవర్తో మీకు జలుబుకు మందులు పంపిస్తాను ఓకేనా దేవుడా ఏం చెయ్యాలి కాలు కాస్త హాయిగా ఉండేది ఏమిటయ్యా నువ్వు చేసే పని కొత్త చెప్పులు కొనుక్కోవచ్చు కదా మరీ పెసనాలి ఇప్పుడే కదా కొన్నాను రెండు సంవత్సరాలు కూడా కాలేదు కదా 
ఈ నెల నాకు జీతమే వద్దు కాని ఆ డబ్బుతో నువ్వు చెప్పులు కొనుక్కో నీ జీతం నీకు సంబంధించింది నాకు చెప్పులు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఉన్నాయి నా బ్యాగ్ నాకి ఇవ్వు తమ్ముడు ఫోన్ చేసినప్పుడు నీ మనసులో ఉన్న సుత్తి అంతా వాడి కొట్టి వాడికి బోరు కొట్టించుకో ఏమిటయ్యా అలా మాట్లాడుతావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే వాడు అక్కడి నుంచి మాట్లాడేది ఎస్టీడీ వాడు ఫోన్ చేయంగానే మా చెల్లెలతో మాట్లాడాలి మా అక్కతో మాట్లాడాలి ఫోన్ ఇవ్వంటే వాడికి బిల్లు ఎగిరిపోద్ది ఆ తర్వాత అల్లాడిపోతాడు జాగ్రత్త అందుకని వాడు ఫోన్ చేస్తే మీ అన్న బయలుదేరిపోయాడని చెప్పేసి ఫోన్ పెట్టే అది చాలు అర్థమైందా నాతో అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్టిస్తున్నట్టు వాడితో కూడా అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్టించు మాకే ముసల్దానా ఏమో చస్తున్నావు కష్టపడి సంపాదించి కూడబెడుతున్నాడు వెంకట్రావు బండి రెడీ అయిందా రెడీగా ఉంది ఏ బండి పెట్రోల్ బండి సార్ ఏ డీజిల్ బండి తొలితే నేను మర్యాద తగ్గుతుందా డీజిల్ బండి చాలు నన్ను స్టాండ్ లో దింపేసాయి నేను బస్సు లో వెళ్తాను అది మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా మీరు కార్ లో ఎక్కారంటే అది బస్ స్టాండ్ వరకే కదా వెళ్తుంది మీకు ఒక లాంగ్ ట్రిప్ నడపాలని నాకు ఎన్నో నువ్వు ఊరికే కూర్చొని జీతం తీసుకుంటావుగా అందుకే చేతులు అలా అవుతున్నాయి నన్ను తీసుకెళ్లి అక్కడ దింపేసాయి చాలు దండ ఖర్చులు పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు నాకు మందులు అయిపోయాయి గాని వచ్చేటప్పుడు మర్చిపోకుండా తేయ్యాస్తాను గాని నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చూసుకోబో అనవసరంగా వేస్ట్ అయి గ్యాస్ నే గ్యాస్ రేట్లు మండిపోతున్నాయి మూడు వందలు ఇస్తే గానీ వాడి ఇంటికి తీసుకు రావట్లేదు అనవసరంగా దండ ఖర్చులు పెట్టకు చస్తున్నావు ఏమతో ఎక్కడికి బయలుదేరు మా తమ్ముడిని చూడడానికి వెళ్తున్నాను ఆయన చూడడానికి మేము ఇక్కడ ఏం తెలీదా మీకు రామారావు గారు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ నాన్నగారు అవును మీరిద్దరు ఎప్పుడు అక్కడికి వస్తున్నారు అమ్మాయిని చూడడానికి ఈ ఆదివారం చాలా బాగుంది వాడిని అడగకుండా మీతో ఏం చెప్పంటారు నేను ఎందుకైనా మంచిగా వెళ్ళి వస్తాను ఓకే అవును మీరు అమెరికాలో ఎక్కడున్నారు అది అమెరికాలో ఎక్కడుంది మీకు అమెరికాలో అన్ని ఊర్లు తెలుసా తెలీదా ఏంటి నేను ప్రపంచ బట్టలో చూసా కదా మా ఇంట్లో ఉంది బస్ స్టాండ్ వైపు వెళ్తున్నారా నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళి తెలుసండి నాకెందుకు అనవసరంగా పెట్రోల్ ఖర్చు వెంకట్రావు నువ్వు మన బండి తీసుకెళ్లి షెట్లో పెట్టు అనవసరంగా దండ ఖర్చు ఎందుకు మనకి ఇప్పుడంతా ముందులా లేదండి డబ్బు ఆఫీసర్స్ స్ట్రైట్ కెళ్ళి తీసుకుంటున్నారండి ఐజీ మొదలుకొని ఆఫీసర్స్ అందరు పోయానా వాళ్లే వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారండి అవును ఆయన సంపాదన లేదంటూనే రెండు టూరిస్ట్ ట్యాక్సీలు కొన్నారుగా మంచి పోలీసు అదంతా ఇతని భార్య సామర్థ్యం అండి అయ్యో మీరు తప్పుగా అనుకోకండి ఇతని భార్యకి ఆర్టీ ఆఫీస్ లో పని ఓహో అయితే ఇక్కడ కాస్త తక్కువ వచ్చినా అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తారనుకుంటాను అంతే కదా చూడండి నిన్న రాత్రి ఒక అద్భుతమైన కేసు గురించి డిస్కస్ చేసాం అందులో కోర్టులో చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ అన్ని నేనే చెప్పాను అవేవి బుర్రలోకి ఎక్కకపోతే నేనేం చేస్తాను చెప్పండి నేను లోపలికి వెళ్ళి వస్తాను అంతవరకు మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఎప్పుడు ఈస్పూర్తో బండ నడుపుతుంటావా అయితే ఎక్కువ కాలం నడపలేవేమో తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసల అనవసరమైన దండ ఖర్చు ఇదిగో యాభై పైసలు చిల్లర ఇవ్వు యాభై పైసల అవునయ్యా యాభై పైసలే పెట్రోల్ రేటు పెరిగింది చిల్లర ఇవ్వడం కుదరదు అంతే నీకు ఇచ్చే అలవాటు లేకపోతే నాకు తీసుకునే అలవాటు ఉంది మర్యాదగా ఇవ్వు ఇవ్వమంటుంటే ఇదిగో రూపాయి యాభై పైసలు మిగతా నువ్వే ఉంచుకో నాకు వద్దు గాని నా యాభై పైసలు నా దగ్గర ఉంది నీ యాభై పైసలు మాత్రం నీ దగ్గర ఉంచుకో అర్థమైందా ఉంచుకో అటు కాదురా సన్నా సీటు పక్క ఉంది చూడు ఇక స్టార్ట్ అవుదురా అబ్బాయి మా లెగ్ అట్లాంటిది అనవసరంగా తొమ్మిది రూపాయలు యాభై పైసలు ఖర్చు పెట్టాను లాయర్ తమ్ముడు నువ్వు లాయర్ తమ్ముడు నువ్వు ఇంకా కోర్టుకి వెళ్ళేదా ఇంకో పావు గంటలో వెళ్తాను నువ్వు కోర్టుకు వెళ్ళక ముందే ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి ఏమిటో ఈ మధ్య అసలు కనిపించట్లేదు నేను అటు ఎప్పుడు రాలేదు అందుకే చూడలేదు టైం దొరకలేదు అది ఒక కారణం సరే నేను ఎప్పుడే వస్తాను ఇక్కడే ఉండు నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్నయ్య వచ్చాడని నాకు ముందే చెప్పకూడదా అన్నగారు వచ్చింది మీరు చూసాకే నేను చూశాను ఈ లోపు అన్నగారు వెళ్ళిపోయారు వరదర అసలు కేసు హీరింగ్ ఎప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఇరవై మూడు ఆదివారం అని గుర్తు లేదా మీకు తెలుసు కదా అని నేను తెలుసుకోలేదు అంతే మర్చిపోయాను జ్ఞాపక శక్తికి మంచి మందులు ఏంటది కొన్ని రోజులు ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో మంచి ఐడియా సార్ నువ్వు పెళ్లి విషయం ఏం మాట్లాడవేంటి అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న అమెరికా నుంచి వచ్చారు వీలైనంత త్వరలో మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేయాలని వాళ్ళు పట్టుబట్టి కూర్చున్నారు వాళ్ళు అంతగా పట్టుబడితే చేసి తీరాలి నిన్న అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు మన ఇంటికి వచ్చారు అలాగా మంచి విషయమేగా 
కాఫీ టీలు ఏమైనా ఇచ్చావా నువ్వు అలా మాట్లాడావంటే నా మండుకు వస్తుంది ఎక్కడ మండుతుందో చెప్పు నీళ్లు పోస్తా మంచి విషయం చెప్పనేవు కదా ఆవేశపడకుండా కూర్చోండి కూర్చోండి నేను ఏర్పాటు చేస్తానుగా కూర్చోండి కూర్చో అయ్యా ఏమిటయ్యా నువ్వు చేసే పని ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడేటప్పుడు వేళ కోళాలు చేస్తే ఎవరికైనా కోపం రాదు వస్తుంది పెళ్లివారు ఏం చెప్పారో చెప్పండి ఆమెం చెప్పలేదు చెప్పండి అన్నయ్య ఏమన్నారు ఆదివారం అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మన అమ్మాయిని చూడాలట ముందు నీకు అమ్మాయిని చూడాలి కదా నీకు పెళ్లి కాకుండా నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నా అంతేగాని పెళ్లి అంటే ఇష్టం లేక కాదు అన్నయ్య చేసుకోకుండా నేను చేసుకుంటే ఊళ్ళ వాళ్ళంతా ఏమనుకుంటారు ఈ విషయం చెప్తే అన్నయ్య వినిపించుకోడు అర్థం చేసుకోడు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుని ఇంతకు ముందు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం ఎవరికి ముందు పెళ్లి సంబంధాలు వస్తాయో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సంబంధం వచ్చింది నీకే కదా ఏడు విడు అర్థమైందా ఆదివారం వెళ్దామా నీ మనసులో ఉండే చెప్పబోతే ఎలా అదేంటో మీరే నిర్ణయించుకోండి ఇలా చెప్పెళ్తే ఏమనుకోవాలి పెళ్ళని చూడ్డానికి ఒరే అబ్బాయి అక్కడ కమల ఎలా ఉంది అక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాగా ఉంది ఏమా మీ చెల్లెలకి అనారోగ్యం పేరు పెడితే బాగుండేది అదేమిటి ఎప్పుడు చూసినా నీరసంగా ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి దానికి అనారోగ్యమే ఇప్పటికే అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను అదే అలవాటు అయ్యే ఇప్పుడు కూడా దండ ఖర్చు పెడుతోంది ఇంటి అవసరాలకి డబ్బుని అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టద్దు అని చెప్పు ఇప్పుడు కూడా దండ ఖర్చు పెడుతోంది నేను అనవసరంగా ఆటోలో వచ్చి తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసలు ఖర్చు పెట్టాను ఏమర్థం కావట్లేదు దండ ఖర్చులు మీరందరూ సెషన్స్ కోర్టుకు వెళ్ళండి నేను అక్కడికి వస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను బయలుదేరేటప్పుడు వస్తే ఎలా వెళ్ళి రేపు మార్నింగ్ రా ఓకే జామీన్ మీద పారిపోయిన వాడు దొరికాడా లేదు సార్ వాడికి జామీన్ ఇచ్చిన వాళ్ళని లోపలేస్తామని చెప్పి వాడే వస్తాడు సరే సరే అని చెప్తే కాదు పంచుడు ఓకే సార్ నువ్వు కార్తి లాయర్ గారిని చూడలేదా చూశాను సార్ బిజీగా ఉండడం వల్ల సాయంత్రం రమ్మన్నారు ఏం కేసు డైవర్స్ కేసా అయ్యో నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నేను ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ని ముందే చెప్పచ్చు ఎందుకు సార్ భయపడుతున్నారు ఒక అమ్మాయిని చూసి అదే ఎల్ఐసి ఏజెంట్ అంటే ఆడైనా మగైనా సరే నేను భయపడతాను మా ఊర్లో ఒకడు ఉన్నాళ్లే వాడు పట్టుకున్నాడంటే వదలే వదలడు సార్ మీకు పాలసీ ఉందా నేను అలాంటి దండ ఖర్చులు పెట్టను బాబా నాకు మీరు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి మీకు అంత వివరంగా చెప్తాను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా సార్ ఇంకేం చేస్తాం కూర్చో ఎక్కువ తినవాగా నన్ను త్వరగా చెప్పు ఎల్ఐసీలో చాలా స్కీమ్లు ఉన్నాయి సార్ చిన్న పిల్లలకి టీనేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వయసైన వాళ్ళకి పసిపిల్లలకు కూడా ఉన్నాయి పిల్లలకు ఉపయోగపడే స్కీములు ఏమున్నాయి మీ దగ్గర స్టూడెంట్స్ కి చదువుకోవడానికి ఆడపిల్లలకి పెళ్లి కోసం అలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ డీటెయిల్స్ పేపర్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర చూపించండి ఓ ఇంగ్లీషా చాలానే ఆలోచించింది ఇక రేపు చూద్దాం గుర్తొచ్చిన గుర్తొచ్చిన ఫ్లోరిడా ఫ్లోరిడా ఎవరితో కాదురా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఉండేది ఈ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీడికి కాబోయే అత్త మామలు అమెరికాలో ఫ్లోరిడాలో ఉంటున్నారు రా ఫ్లోరిడా సారు తాళి కట్టడానికి వెళ్ళే లోపల అమ్మాయికి వయసు అయిపోదా ఏంటి అది కాకపోతే షిప్ లో వెళ్తాం రా దండ ఖర్చులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదుగా బాగా లేట్ అయింది అనుకో ఈయనకి మ్యాచ్ అవడం కన్నా మీకే మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకుంటాను అమ్మాయితో మాట్లాడమంటారా ఏంటి నాకు నీతులు చెప్పడానికి నువ్వేమన్నా నాకు ఆయోజపడకండి కాస్త ఎక్కువైంది నువ్వే చూస్తా అవును బ్యాలెన్స్ నేను పట్టిస్తానులే వేడకడు దండ ఖర్చు అనయ్య సుబ్బు అన్న ఇంకా లేవలేదా ఎంగ నిలబడ్డారుగా నిన్నేంటనే ఎలా ప్రవర్తించారు 
రాత్రి తాగిందంత వాంత చేసుకున్నారుగా ఇంకేం సమస్య లేదుగా ఇంకో సమస్య కూడా ఉంది ఏంట్రాది బాత్రూమ్ కెళ్ళి తెల్లారే వరకు అన్ని పగల కొట్టారు సుబు అన్నయ్య ఎస్టేట్ వదిలేసరా అలాగే దండకర్తేందుకు నన్ను బస్ స్టాండ్ వదిలి పెడితే నేను బస్సులో వెళ్ళిపోతానుగా మీరు బస్సులో ఏం వెళ్ళకర్లేదు మన కార్ ఉంది కార్ లో వెళ్ళండి బస్సులో వెళ్తే ఏంటి ఏ కార్ లో మీరు ఎక్కరా నోరు మూసుకోరా నీకన్నా ముందే నేను కార్ ఎక్కాను సన్నా సేదవా చూడు లాయర్ తమ్ముడు నేను చెప్పిన సండే సంగతి మర్చిపోదు ఇది మర్చిపోయావా పూర్ణయ్యను ఏం వచ్చేసింది ఇది పొట్లం గట్టి వదిలి వచ్చేసావేంటి ఏంటి ఇది పార్సల్ మూడు నాలుగు పాత చొక్కాలు ఎవరికి నాకే పాత అంటే తిరిగిపోయినవే కాదు ఒక మాస్తులు బాగానే ఉంటాయి నేను వేసుకో చూసా నీ సైజు నాకు సరిపోయింది కొంచెం పొడవైనట్టు అనిపించింది అంతే కదమ్మా తాగడానికి నిండా నీళ్లున్నా నాకునే తాగుతుంది కుక్క అసలు నేను తెలియక అడుగుతున్నాను ఎవరి కోసం అన్నయ్య ఎంత పిసినారు తను నేను చాలా ఓర్పుగా ఉంటున్నాను సరే వదిలే పాత వేసుకోను ఇక్కడ నుంచి కొత్త వేసుకుంటా సరే ఒరే సుబ్బు వెళ్లే దారిలో ఆ వెంకటరావు షాప్ లో ఐదు సెట్ల డ్రెస్ లు అన్నయ్య కొనిపెట్టరా ఈ రోజు వదిలేరా నేను అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటా ఈ రోజే ఇప్పుడే కొనాలి అర్థమైందా అర్థమైంది వీడొకడు చెప్తే వెండు సార్ మీ సైజ్ ఎంత నలభై నలభై ఒకటే నలభై అయితే సారీ సరిపోతుంది నలభై ఒకటి అయితే నాకు సరిపోతుంది మధ్యలో నీకెందుకు సన్నా చేతవా అయ్యో ఇవెందుకు ఇచ్చేయండి ఇవి కూడా ఉండేవరా మీరు తప్పుడు వెళ్ళేస్తా జరిగిందేంటో జరిగినట్టుగా చెప్పు సుబ్బు ఇప్పుడు వస్తాడు కేసు గురించి చెప్తాడు వెళ్ళు అలాగే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ క్రైమ్ నెంబర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ మర్డర్ కేసు కేసు డైరీ మీకు ఇమ్మ ఎస్పీ గారు చెప్పారు ఓ కేసు డైరీ ఇంతవరకు క్లోజ్ చేయలేదు మీ ఒపీనియన్ తెలుసుకున్నాకే క్లోజ్ చేయమని ఎస్పీ గారు చెప్పారు టూ త్రీ డేస్ నేను ఫ్రీగా ఉండను బుధవారం కానీ లక్ష్మవారం కానీ ఫోన్ చేయమనండి అట్లీస్ట్ మీ కస్టడీలోనేగా ఉన్నాడు లేదు సార్ రిమాండ్ లో ఉన్నాడు సబ్ జైల్లో అయితే ఎస్పీ గారిని ఫోన్ చేయమనండి సార్ టీత్ అవుతారా నో థ్యాంక్స్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ప్రాసిక్యూటర్ చూసావా ఏమన్నారు కలిసి మాట్లాడాను నాలుగు రోజుల దాకా ఫ్రీగా లేరంట అతని పేరేంటి కొండపల్లి అనిల్ కుమార్ వాడి పేరు వినగానే రక్తం చూసానంటయ్యా వాడి వల్ల మనకు సమస్యలు ఉన్నా విలిసా చచ్చా అలా ఏం ఉండదు సార్ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం కాదయ్యా ఎవరైనా లోపల ఉంటే కాలింగ్ బెల్ నొక్కి రావాలని ఇప్పుడే కదా మీరు కొత్తగా చెప్తున్నారు ఐదు నిమిషాలు ముందే కదా ఈ ఫైల్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను పెట్టావుగా వెళ్ళు ఉదయకి లాయర్ ఎవరు ఇంతకీ నిర్ణయించారా లేదా ఏమని నిర్ణయించుకోమంటారు లక్షలకు లక్షలు ఫీజు అడుగుతున్నారు లాయర్లు కొంతమంది మోమాటానికి ఏవి చెప్పకుండా మౌనంగా ఉంటున్నారు ఎవరైనా సరే ఎప్పుడు వెయ్యి రూపాయల కంటే కూడా నాకు ఎక్కువగా ఫీజు ఇచ్చిన వాళ్లే లేరు నాలాంటి సివిల్ లాయర్లకి ఆ వెయ్యి రూపాయలే గొప్ప రండి ఎల్లోనికి వెళ్దాం అది కాదు లాయర్ గారు తక్కువ డబ్బు తీసుకునే ఒక లాయర్ నిర్ణయిస్తే అది కుదరదండి ఇది హత్య కేసు ఈ కేసులో దొంగ సాక్షుల్ని బెదిరించడానికి మంచి లాయర్ని పెట్టాలి మనం అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ లాయర్ అనిల్ కుమార్ అని నేను విన్నాను ఆయన గనక మన ఈ ఉదయ కేసు వాదించడానికి ఒప్పుకున్నాడంటే నాకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన శాంతి లేదు నిద్ర పట్టడం లేదు మీ ఇంటి స్థలంలో కొంత భాగం అమ్మితే అది అమ్మడానికి వెళ్ళారు కొన్ని తరాల నుంచి వస్తున్న ఆస్తి ఇది దీని హక్కుదారులందరూ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు ఇకపోతే తన నగల్ని అమ్ముకోమని ఇందిరనాథం అంది నేను ఒప్పుకోలేదు ఈ రోజు ఆ నగల్ని అమ్మేస్తే రేపు తనకి పెళ్లి చేయడానికి కావాలి కదా ఆఖరికి మా ఉదయ ఏ గతి లేకుండా జైలు పాలై నానా అవస్థలు పడతాడు ఏమో ఏది ఏమైనా విధి ప్రకారమే అంతా జరుగుతుంది హలో ఉండండి ఇస్తాను ఎస్పీ లైన్లో సార్ ఎస్ సార్ చెప్తాను సార్ చెప్తాను ఎలా ఉంది ఇప్పుడే కదా చూస్తున్నాను నీ ఒపీనియన్ కాస్త త్వరగా తెలిస్తే బాగుంటుందని సార్ అంటున్నారు సుధాకర్ బాబేగా ఏంటి సార్ ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున సుధాకర్ బాబు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరే మామూలుగా నేరస్తులేగా సపోర్ట్ చేస్తారు డబ్బున్న నేరస్తుడు అయితే ఇక చెప్పక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఏమైంది ఆయనకు మలుపు తిరిగారు రెండు మూడు కేసులు ఇరుక్కున్నారు కదా ఇప్పుడు మారారు అదంతా సుధాకర్ బాబు కావాలని చేసిందే కదా సరే అదంతా నాకు అనవసరం 
వెల్ మిస్టర్ విల్సన్ వస్తాను వాడేమన్నాడు కుట్రదారు డబ్బు గల వాడైతే మనకు బాగా డబ్బు వస్తుందా అది నేను సంతోషించి ఉంటావే నన్నేగా వాడు అంతే సార్ నన్ను ఆ విధంగా అనుకోవద్దు సార్ ఏమయ్యా వాది ప్రతివాద్ దగ్గర నుంచి డబ్బు తడపకుండా ఏ ప్రాసిక్యూటర్ అయ్యా సిన్సియర్ గా వాదిస్తాడు ఒక్కడున్నాడేమో చూపించవయ్యా ఈ కేసు అవ్వని వాడి సంగతి నేను చూస్తాను కోర్టు పక్కకే రాడు వాడు ఆ తర్వాత వాదించడు కూడా ఆ నీల్ కుమార్ ఆడు బాబీడికి పేరు ఎలా పెట్టాడు ఆ అమ్మ పెట్టిన పేరే ఉంటది రే రండి రండి ప్లీజ్ బి సిట్ సార్ థ్యాంక్ యూ కేసు హిస్టరీ చదివాను అందులో ఉన్న సాక్షులు అందరినీ నేను చూడాలి వాళ్ళని విచారించాలి ఎప్పుడు అరేంజ్ చేస్తారు ఏంటి పీపీ సాక్షులను చూడడానికి మీకేమన్నా అభ్యంతరమా ఉంటే చెప్పండి అలాంటిదేం లేదు ఎప్పుడు కావాలంటే అరేంజ్ చేస్తాం దాని బెటర్ అరేంజ్ ఇట్ ఓకే సార్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నన్ను ఏదో పొగిడారు కదా దాంట్లో కొంతవరకు నేను విన్నాను తిరిగి నేను అదే విధంగా మిమ్మల్ని పొగడచ్చా అచ్చ తెలుగులో మంచి ప్రాసతో బూతులు కలిపి చెప్పనా వింటే నీ చెవులు మూసుకుపోతాయి బాంబులు పేలినా వినిపించవు వస్తాను హలో 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 ఏంటి ఇటు పక్కకి ఎస్పీని కలవడానికి వచ్చాను ఓహో వస్తాను మిస్టర్ రాజు సీత హత్య కేసు డైరీలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేది మీరే అని చూశాను తర్వాత ఎందుకని ఈ కేసు డిఎస్పీ విల్సన్ చేతికి వెళ్ళింది అలా వెళ్ళడానికి ఏమైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా ప్రత్యేకమైన కారణం ఏం లేదు సార్ ఈ కేసు ప్రారంభించిందే నేను మధ్యలో ఈ యువజన సంఘం వాళ్ళు పత్రిక వాళ్ళు ఈ కేసుని సెన్సేషన్ చేశారు ఇది పాపలు రావటం వల్ల ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బాగుంటుందని విల్సన్ గారికి ఎస్పీ గారి కేసు అప్పగించారు అంతేనా ఆ ఫ్యామిలీకి నేను క్లోజ్ గా ఉండటం వల్ల మిగతా వాళ్ళు తప్పుగా అనుకోకూడదుగా అది కూడా ఒక కారణం అనుకోండి పచ్చి అబద్ధం సార్ ఈయన ఆ కేసు ముందు ఫైల్ చేసింది సార్ ఆ కేసు నుంచి ఈయన మార్చడానికి ప్రత్యేక కారణం ఉంది సార్ ఈయన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్నట్టు జరగదు కదా సార్ అదే కారణం వాళ్ళు అనుకున్నట్టయితే ఈ కేసు వాళ్ళు వెంటనే ముగించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టపడడానికి సమయం లేదు అందుకే ఉదయ్ కుమార్ ని బలిపశు చేస్తున్నారు సార్ నేను ఒక విషయం మీకు ఓపెన్ గా చెప్తాను ఎవరైనా అమ్మాయి సరదాగా ఉదయ్ కుమార్ దగ్గరకు వచ్చిందంటే ముందు కనపారిపోతాడు సార్ అలాంటి బయస్తుడు సార్ ఆయన అలాంటి వ్యక్తి ఒక అమ్మాయిని బలత్కారం చేసి చెరువులో తోస్తాడంటే ఇది నమ్మేటట్టుందా సార్ అలా నువ్వే ఒక నిర్ణయానికి రావద్దు మనిషి మనసు ఒక కోతి లాంటిది ఎప్పుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేరు అలాంటి చాలా కేసులు నేను చూశాను నేను వస్తాను ఓకే సార్ అయితే ఈయన్ని వాళ్ళు బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసే ఉంటారు బాలా ఈ మధ్య నీకు నోటు దొరత ఎక్కువ అవుతుంది దానివల్ల నీకే ప్రాబ్లం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండు ఏమా తమ్ముడు ఇంట్లో లేడా లేడు ఎవరో వకీలు కృష్ణని కలవాలని వెళ్ళాడు ఓహో అమ్మాయి విషయం సరిగ్గా పట్టుకో అమ్మాయిని చూశాడు కదా నచ్చిందో లేదో నీకు ఏమైనా చెప్పాడా బయటికి చెప్పడం లేదు కానీ అతను మాట్లాడే మాటల్ని బట్టి చూస్తే ఇష్టంగానే ఉన్నాడు దాని గురించి నువ్వు అడగలేదా ఇష్టము అని చెప్పట్లేదు ఇష్టం లేదు అని చెప్పట్లేదు అనయా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యి అంటే అమ్మాయి నేనేమైనా చేసుకోబోతున్నానా ఏం చెప్పు ఇదిగో ఇదిగో కాస్త ఆగు పెళ్లి కూతురికి అమ్మ నాన్న అమెరికాలోగా ఉన్నారు అయితే ఏంటి ఇప్పుడు పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టాలి నీకెందుకు తొందరగా ఉంది లేదు మనం కూడా అమెరికా చూడొచ్చు కదా ఈ వయసులో ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి అనిపించట్లేదు నీకు నే చదివే వయసులో నువ్వు నర్సింగ్ చదువుకో నిన్న అమెరికా పంపుతానని చర్చిలో ఫాదర్ చెప్పారు నువ్వేమన్నా ఆవుకాయవా ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి నిన్ను అమెరికా పంపించడం దండ ఖర్చని ఆ రోజే ఫాదర్ తెలుసుకుని నేను ఇక్కడే ఉంచారు అర్థమైందా ఈ వయసులో మనిషికి ఎంత దురాశం నువ్వు పైపు అలాగే వదిలేసి వచ్చావా దండ ఖర్చు పెడతావు ఏ పేసినారితో మాట్లాడలేము దండ ఖర్చు పెడతారు ఇంత కష్టంలోనూ ఆ దేవుడు మన మీద జాలి చూపిస్తున్నాడు అందుకు మనం సంతోషించాలి మనం ఎన్ని సమస్యల్లో ఉన్నా మగపెళ్లి వాళ్ళు మాత్రం మాట తప్పలేదు నువ్వు నిర్దోషం అని వాళ్ళు అనుకున్నారేమో అది అదృష్టం గవర్నమెంట్ లాయర్ గారు అనిల్ కుమార్ అని విన్నాను ఆయన వాదించిన ఒక్క కేసు ఇప్పటి వరకు ఓడిపోలేదని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు అదంతా తప్పు చేసిన వాళ్ళ కేసు వాదించి జయించింది 
నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదు కదా మన లాయర్ గారు ఎవరన్నా నిర్ణయించారా మావయ్య నిర్ణయించలేదు దాందే ముందు ఇంకా టైం ఉంది కదా టైం అయింది నీతో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలయ్యా చెప్పకుండా లోపలికి రావద్దని మీరు ఎస్ అన్న తర్వాత నేను వచ్చింది ఎస్ఎన్ చెప్పావులే ఏంటా చేతిలో ట్రెషరీలో ఇవ్వాల్సిన బిల్లు ఈరోజు పథకం ఇంట్లో ఇవ్వాలి రేపు ఇవ్వచ్చులే సార్ ఇందులో మీ టీఏ బిల్లే ఎక్కువ రేపు ఇమ్మంటారు సార్ ఇలా ఇవ్వయ్యా నేను కానిస్టేబుల్ దగ్గర చెప్తాను సార్ ఏ నువ్వు చెప్తే తగ్గిపోతావా వెళ్ళి చెప్పవాయా స్టేజ్ చూస్తున్నాడు సార్ మర్యాదగా మాట్లాడచ్చుగా ఎంతైనా ఆయన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ఇది నా ఆఫీస్ విషయం నేను చూసుకుంటాను లాయరు నీ పని నువ్వు చూసుకో ఇలా రండి ఈ నమస్కారం కోర్టులో పెట్టచ్చు ఈయనే కదా మోటివ్ ను ప్రూవ్ చేసే సాక్షి మీరే కదా సీత తల్లి అవునండి ఆ ఉదయ్ కుమార్ రెండు మూడు సార్లు హద్దు మీరు ప్రవర్తించాడని మీ అమ్మాయి మీ దగ్గర చెప్పిందని పోలీసుల దగ్గర మీరు చెప్పారా చెప్పాను సార్ ఈ రోజుల్లో బిఏఎంఏలు చదివిన వాళ్ళకి పని దొరకడం కష్టం ఆయన ఇంటి పని విషయానికి వస్తే అలా కాదు మనిషి దొరకడమే కష్టం అలాంటప్పుడు మీ అమ్మాయి పదే పదే కంప్లైంట్ చేసిన మళ్ళీ అక్కడికే మీ అమ్మాయిని ఎందుకు పంపారు ఆ కుటుంబం గొప్పదని అతన్ని అల్లుండి చేసుకోవచ్చని వదిలేశారా చూడండి అనవసరమైన విషయాలు అడిగి ఆవిడ్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి ఆవిడ చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా తప్పుంటే దాని గురించి అడగండి పీపీఎంఓ డిఫెన్స్ లాయర్ అవ్వకూడదు ఏం అడగాలి ఎలా అడగాలన్నది నేను చూసుకుంటాను మీరు రాసి పెట్టిందంతా నమ్మాలని రూల్ ఏమీ లేదు సాక్ష్యం చెప్పేవాళ్ళు నిజాయితీ వాళ్ళని నేను తెలుసుకోవాలి మీ ముందు వెళ్ళిన ప్రశ్నలు అడగడం నా వల్ల కాదు ప్లీజ్ మీరు వెళతారా నేను వెళ్ళనా అమ్మో నాశనం చేస్తాడు వాడు మొత్తం నాశనం చేస్తాడు నన్ను నాశనం చేయడమే అయ్యేవాడు జయం వాడెక్కడయ్యా నీకు దొరికాడు ఓ పంచి వెళ్ళి తలుపు గడి పోయి లేకపోతే వాడు లోపలికి వస్తాడు ఓ నాయన చెప్పే లోపే వచ్చేసాడే హలో ఎస్ ఎస్ ఇందులో ఉన్నవన్నీ మొత్తం అబద్ధాలు చెప్పింది రాసినవి సాక్షులు అన్ని చిత్రీకరించినవే నిజానికి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇటువంటి కేసుల్లో అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఈ కేసు లింక్ కోసం ఒకటో రెండో సాక్షులు పోలీసులు క్రియేట్ చేయడం సహజమే కానీ నూరు శాతం దొంగ సాక్ష్యాలు సృష్టించబడిన ఆధారాలతో పాటు కేసు నడిపించడం ఈ లోకల్లో మీ ఒక్కరి వల్లే అవుతుంది సరే నాకు తెలియక అడుగుతాను మీరు ఏం చెప్పొచ్చారు ఒకడు తప్పు చేసే ముందు సాక్షులందరినీ పిలిచి దగ్గర పెట్టుకుని మరీ తప్పు చేస్తాడా ఒకడు తప్పు చేశాడు అనుకోండి దాన్ని కనిపెట్టడం పోలీసు వాళ్ళ కర్తవ్యం ముప్పై సంవత్సరాలైన సార్ ఈ వేషం వేసుకుని ఒక కేసుని ఎలా డీల్ చేయాలన్న విషయం నాకెవరు చెప్పక్కర్లేదు దొంగ దొరకలేదని దొరికిన వాడిని దొంగన చేయడం నేను ఒప్పుకోను నిజం తెలియాలంటే కష్టపడాలి పోరాడాలి శరీరం మాత్రమే చాలదు ఇది కూడా పని చేయాలి అలా శ్రమపడి ఫలితం లేకుంటే ఏం పర్వాలేదు ఇలాంటి కనిపెట్టలేని ఎన్నో కేసుల ఫైల్స్ మిగిలున్నాయి వాటితో పాటు ఇదొకటి అందువల్ల ఒక నిరపరాధి అపరాధి కాకూడదు అలా జరిగితే అది మన జుడీషియరికి కళంకం వద్దు సార్ ఒక జుడీషియరికి కళంకం రాకూడదు మీరు ఈ కేసు వదులుకోవచ్చు ఆ అవకాశం మీకుంది మీకు ఎంగేజ్మెంట్ ఉందనో కుట్రదాలతో సంబంధం ఉందనో ఒళ్ళు బాగోలేదనో మీరు ఏదో ఒకటి చెప్తే అప్పుకోవచ్చు ఈ కేసుని ఎవరో ఒక పీపీ నేను పెట్టుకుని గెలవగలను గెలవరు సార్ దానికి నేను అనుమతించను అసలు కేసు ఫైల్ చేయడానికి ఆధారాలు ఇందులో లేవు ఒక నిరపరాధిని అడ్డం పెట్టుకుని పదవీ ప్రమోషన్ శాసిస్తున్నారా నేను ఇవన్నీ ఓపెన్ కోర్టులో డిక్లేర్ చేస్తాను తర్వాత చూస్తాను ఏ కోర్టు ఈ కేసు తీసుకుంటుందో నేను చాలా కాలం అడ్వకేట్ గా ఉన్నాను వేరే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎవరైనా మనకు అనుకూలంగా ఉంటాడా అందరూ బిజీగా ఉన్నారు సార్ అందుకే అయ్యే 
ఏదో ఒక విధంగా ఈ కేసుని ఇంకో పీపీకి అప్పగిస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ తప్పు మనం చేసాం కాబట్టి ఈ కేసు విషయంగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ అందరూ ఒకటిగా కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది సార్ ఈ కొండపల్లి ఇలా చేశాడని మిగతా పీపీలందరూ మనకు రివర్స్ అయితే ఏం చేస్తాం సార్ ఒక్కసారిగా అందరూ కలిసి మనకు ఎదురు తిరిగితే ఈ కేసుని ఏ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదించడం మరి బ్రహ్మ మనసు పెడితే ఆయుధాయం పెరుగుతుందయ్యా సీత మర్డర్ కేసు సుప్రసిద్ధ క్రిమినల్ లాయర్ రామ్ మోహన్ స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ అవుట్ యు ఆర్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ కేస్ ఫర్ ఎవర్ నువ్వు మైక్ పట్టుకుని చెప్పినా వినడానికి ఎవరు ఉండరు నువ్వు మాత్రమే ఉంటావు కేసు విచారించే అధికారికి ఎవరు అవసరమో స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ సహాయం అడగాలి ఆ రిక్వెస్ట్ ని కోర్టు అంగీకరించే తీరాలి ఇది చట్టంలోనే ఉంది వేరే ఎవరైనా అయి ఉంటే ఈ మేటర్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి పదిహేను రోజులు పడుతుంది నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పట్టలేదు ఇప్పుడు నీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ సుధాకర్ బాబు రేంజ్ ఏంటో ఇంతవరకు ఈ కేసు ఒక సాధారణ విషయంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇది నాకు ప్రిస్టేజ్ నేను గెలిచే తీరాలి మై ఫుత్ హౌ డేర్ యూ సే దట్ పై అధికారుల కాళ్ళు కడిగి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వాళ్లు పోసే తీర్థం పుచ్చుకునే నీలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువే సాధ్యం నీ రేంజ్ నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కోర్టు గోడ బయటే ఉంచుకోండి అది వచ్చేటప్పుడు చూద్దాంలే అవసరం అనుకుంటే నేను ఏ పైనైనా చేస్తాను అయితే వెళ్లి చేయొచ్చు కదా నేను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా ఆశపడి రాలేదు ప్రెషర్ తో వచ్చాను బాగా కావలసిన వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఎలా కాదనగలను సరే మళ్ళీ కలుద్దాం మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా మొదటి సాక్షి సీత వాళ్ళమ్మ సీత వాళ్ళమ్మ తనని కోర్టుకి రానివ్వకూడదు ఎందుకంటే తను అమాయకురాలు తను కోర్టుకొస్తే లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయి అంచేత వద్దు మిగతా సాక్షులందరూ పర్వాలేదు మీ సెలక్షన్ ఓకే కానీ ఈ సాక్షులతో పాటు ఒక ముఖ్యమైన సాక్షి కావాలి ఐ విట్నెస్ ఒక పెక్యులియర్ నేచర్ ఉన్న వ్యక్తి అంటే ఒక పెక్యులియర్ నేచర్ అంటే పెక్యులియర్ నేచర్ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాక్షి ఓ సంగతాన్ని చూశానని కోర్టులో చెప్తాడు ఊరికే చూశానని చెప్తే సరిపోదు అది నిజమని అనిపించేలా తను చెప్పాలి లేదంటే అది అబద్ధం సాక్ష్యమని పట్టించుకోరు మనకు ఒరిజినల్ ఐ విట్నెస్ లేదు ఏ విట్నెస్ కూడా ఒరిజినల్ కాదు అదో సమస్య ఇకపోతే ఫాల్స్ ఐ విట్నెస్ ని క్రియేట్ చేయాలి అది కోర్టు నమ్మేలా ఉండాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఇప్పుడు టెన్షన్ అది కాదు మీరెందుకు అనవసరంగా అనిల్ కుమార్ ని ప్రమోట్ చేశారు మీరు సహనంతో ఉండుంటే తను కూడా అలాగే ఉండేవాడు మీరు ఛాలెంజ్ చేయబట్టే ఇప్పుడు సమస్య పెద్దదైంది తను ప్రాసిక్యూటర్ జాబ్ కి రిజైన్ చేసి ఈ కేసు వాదిస్తే మీరేం చేస్తారు ఆలోచించాలి కాస్త సమాధానం చెప్పండి వేరే పిటిషన్ పెట్టారా లేదా నా మీద నమ్మకం లేదా లేదు సార్ సంతోషంలో నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను దేవుడు ఉన్నాడన్న నమ్మకం నాకుంది ఇప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి మీలో చూస్తున్నాను ఆ రోజు కృష్ణుని వెతుక్కుంటూ కుచ్చేరుడు వెళ్ళాడు ఈరోజు ఈ కుచ్చేరుడి కోసం కృష్ణుల్లా మీరొచ్చారు ఏమంటున్నారు ఏమిలే ఏ దారి తెలియలేదు అన్ని దారులు ముసుకుపోయాయి మా ఉదయని ఏ లాయర్ కాపాడతాడా అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మీరొచ్చారు నాకంటే సీనియర్ అయిన మీరు నన్ను సార్ అని పిలవడం నాకు బాధగా ఉంది నేను సీనియర్ లాయర్ లో ఉన్నా పెద్ద లాయర్ దగ్గర నేను జూనియర్ గా చేశాను ఈ వృత్తికి కావలసిన మినిమం డిసిప్లిన్ ఆయన నాకు నేర్పారు నేను ఓ మాట అడగనా అది తప్పైతే క్షమించండి మీరు నా మారడానికి ఏమిటి కారణం ముఖ్యమైన కారణం నా సీనియర్ నాకు నేర్పిన అడ్వైస్ ఒక లాయర్ తన సామర్థ్యంతో ఒక నిరపరాధిని కాపాడగలడు దోషిని చేయగలడు కానీ ఒక నిరపరాధిని కాపాడగలిగితే తనకి సంతృప్తి ఏర్పడుతుంది ఏ ప్రొఫెషన్ కైనా దానికి గౌరవం ఉందిగా వస్తాను
పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సడన్ గా అంతకుడికి లాయర్ అయ్యారు కదా పోలీసులు మీరు కలిసి ఆడే డ్రామాలు మాకు తెలియదు అనుకున్నారా నువ్వు వాదించినా కూడా ఉదయ ఎటు పరిస్థితుల్లో తప్పించుకోలేడు తప్పించుకోకపోవడమే మంచిది ఓడినా గెలిచినా తనకు శిక్ష ఖాయం ఓడిపై శిక్ష అనుభవించడే మంచిది కనీసం ప్రాణాలతో ఉంటాడు మీరు ఈ కేసు గెలిచి వాడు విడుదలైనా సరే ఈ కోర్టు ఆవరణ నుంచి మమ్మల్ని దాటి వాడు ప్రాణాలతో పోలేడు నరికేస్తాం నరికి పారేయడానికి అదేమైనా తేలికైన విషయమా ఏంటి నరికినప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసుకోండి మా సాను వదిలేయండి యువజన సంఘం I hope everything is in order. Mr. Ramohan, you can proceed. Any more witnesses for the prosecution? Yes, Your Honor. I have one more witness. It's an eyewitness. Yes. Kumar Swami. Kumar Swami. Kumar Swami. I object, Your Honor. Prosecution mundu tayar jabata faction list lo. Ilo anti eyewitness lene ledu. Adi tarwata kalpin chinde. Hence, it should not be allowed. ఈ విట్నెస్ సాక్షుల పేర్లలో ముందే ఉంది ఈ కేసు గురించి విచారించిన ఆఫీసర్స్ ప్రారంభంలో ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కోసం ఒక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ని అడ్వైజ్ అడిగారు ఇలాంటి విట్నెస్ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ నిలకడగా ఉండదు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ లిస్టులోంచి తొలగించారు నేను ఎంతగానో చెప్పడం వల్ల మళ్లీ ఈ విట్నెస్ ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు ఆ రోజు ఆ ప్రాసిక్యూటర్ ఎందుకు అలా అన్నారు అన్నది ఎంత ఆలోచించినా నాకు ఇప్పుడు తెలియడం లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆనాటి ప్రాసిక్యూటర్ ఈ రోజు అంతకుడి తరపు లాయర్ మిస్టర్ రామ్మోహన్ యు ఆర్ యు లాయర్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ అయ్యానో మీరు విచారించి ఉండాల్సిందే దట్స్ నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ యువర్ బిజినెస్ కాదని ఈ బార్ లో ఏ లాయర్ అయినా చెప్పని నా పరిస్థితి గురించి చెప్పడానికి మీకు ఎన్నో సార్లు ఫోన్ లో ట్రై చేశాను మిమ్మల్ని కలవడానికి వస్తే మీరు తాక్కున్నారు కోర్టులో లాయర్స్ మధ్య వాదోపవాదాలు సహజమే ముంగీసా పావులాగా గొడవలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ కోర్టు బయట మన నల్ల కోర్టుకు ఒక విలువ అనేది ఉంది అది దేవుడిచ్చిన వరం పత్రికల్లో మన పేరు గొప్పగా రావాలని ఒక లాయర్ ఇంకో లాయర్ గురించి నీచంగా మాట్లాడలేదు కానీ మీరు అలా కాదు మిస్టర్ రామ్మోహన్ ఐ పిటి బెటర్ యు రిగ్రెట్ మీరు ఏమన్నా దాని గురించి నాకు దిగులేదు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా ఉన్న మీరు డిఫెన్స్ లాయర్ గా మారడానికి మీరు ఎన్ని కారణాలు చెప్పినా సరే అది వినేంత ఫూల్ ని నేను కాను ఒక అడ్వకేట్ ఒక అమ్మాయి తన అన్నయ్యని కాపాడమని ఎలా అర్థిస్తుందో నాకు తెలుసు కానీ అకాడమిక్ బ్రిలియన్స్ ఉన్న ఒక లాయర్ ఏదో దురుద్దేశాన్ని మనసులో ఉంచుకుని ప్రాసిక్యూటర్ గా రిజైన్ చేసి ఈ కేసుని వాదించడానికి వచ్చారు నో ప్లీజ్ డోంట్ బి సో క్రియల్ మిస్టర్ ప్రాసిక్యూటర్ నిర్దోషి అయిన అమ్మాయి గురించి ఈ కోర్టులో హేళన్ గా మాట్లాడకూడదు ఒక్క నిమిషం చాలా అలా మాట్లాడడానికి కానీ దాని ఫలితం జీవితాంతం ఆ అమ్మాయి అనుభవిస్తూనే ఉంటుంది స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ చెప్పిన దాంట్లో తప్పేమీ లేదు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఇది కోర్టు అడిగితేనే సమాధానం చెప్పాలి మిగతా టైమ్ లో మాట్లాడుకుంటే ఉంటే చాలు అండర్స్టాండ్ మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఎస్ యువర్ ఆనర్ మిస్టర్ రామ్మోహన్ మీరు అనవసరంగా వాదించుకుంటూ ఈ కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేయకండి పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ ఈ సాక్షి గురించి మీరే చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఏ కారణం చేత ఈ సాక్షిని అనుమతించకూడదు ఇవ్వరా చూడండి అనిల్ కుమార్ మీరు అలా అనకూడదు ఐ విల్ రికార్డ్ యువర్ అబ్జెక్షన్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ దీని గురించి న్యాయస్థానం తర్వాత చెప్తుంది మిస్టర్ రామ్మోహన్ యు మే ప్రొసైడ్
సంఘటన జరిగిన రోజు అంటే పది రెండు రెండు వేల ఎనిమిది నువ్వేం చూసావు ఆ రోజు రాత్రి ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకు ఉదయ్ కుమార్ ఇంట్లో నుంచి చనిపోయిన సీత పారిపోవడం నేను చూశాను ఆ తర్వాత ఈ సాక్షి కుండలో ఉన్న ఇతను పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆ అమౌంట్ పట్టుకున్నారు ఆవిడ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆవిడ నోరు గట్టిగా మూసి బలవంతంగా ఇంట్లోకి లాక్కెళ్ళడం నేను చూశాను సార్ తన బట్లన్నీ చిరిగిపోయి ఉన్నాయి సార్ రాత్రి ఎనిమిదింటికి చీకటిగా ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు అక్కడ జరిగింది నువ్వు స్పష్టంగా ఎలా చూసా ఆ రోజు బాగా వెన్నెలుంది సార్ అది కాకుండా వాళ్ళ ఇంటి ముందు లైట్ వేస్తున్నారు సార్ ఆ సంఘటన మీరు ఎక్కడి నుంచి చూసారు కొబ్బరి చెట్టు పైన నుండి చూశాను కొబ్బరి చెట్టు మీద మీకేం పని దొంగతనం చేయడమే సార్ నా పని దొంగతనం అంటే కొబ్బరి కాయలు మామిడి కాయలే సార్ అలాంటి ఒక సంఘటన చూసి మీరు ఎందుకని అరవలేదు ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు కాపాడలేదు తన్ను కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తే నేను దొరికిపోతాను సార్ ఎంతైనా నేను దొంగనే కదా సార్ ముందు జనాలు నన్నే కొడతారు మరి ఎందుకని పోలీసుల దగ్గర చెప్పావు పోలీసులు నిన్ను ఊరికి వదిలేరా పోలీసులు నేను చెప్పలేదు నా చాత్ చెప్పించారు అర్థం కాలేదు గుంటూరు పోలీసులు ఇంకో కేసు మీద నన్ను పట్టుకున్నారు వాళ్ళు పెట్టే హింసను భరించలేక అప్పుడు జరిగింది ముందు జరిగింది అన్ని వాళ్ళ దగ్గర చెప్పేశాను చెప్పుకోలేను కానీ దెబ్బ అంటే అలాంటి ఇలాంటి దెబ్బలు కాదు సార్ గుంటూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో తనని అరెస్ట్ చేసిన రికార్డ్స్ తను చెప్పిన డీటెయిల్స్ ఎస్బిపి ట్వంటీ నైన్ సబ్మిట్ చేశాం వివరాన కుమారస్వామి దుమ్ము దులిపేశాడు తప్పుడు సాక్ష్యం అతడ కొట్టాడు ఆ సాక్ష్యని నమ్మకూడదని అనిల్ కుమార్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కోర్టులో చెప్పాడు అందుకని ఇక ఆ సాక్ష్య మాట నమ్మడం నమ్మకపోవడం జడ్జి గారే నిర్ణయించుకోవాలి ఒకవేళ మిగతా సాక్ష్యాలు కూడా మనకు సపోర్ట్ కావచ్చు ఏది ఏమైనా కేసు ఇప్పుడు పోలింగ్ జరిగిన ఎలక్షన్లా ఉంది పది రోజుల్లో రిజల్ట్స్ తెలుస్తుంది అందరు లాయర్లు ఒకటే ముందు మాత్రం వీరత్వంగా మాట్లాడతారు ఆఖరికి ఈయన మాట్లాడినట్టే మాట్లాడతారు విన్నావుగా కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టే చెయ్ విశ్వాసం లేని మనుషులు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎంతసేపు తీర్పు ఇచ్చేశారు ఏంటి తీర్పు కారాగార శిక్ష అలాగా ఊరి తీర్పోవడమే అదృష్టం ఐ విట్నెస్ ను కోర్టు బాగా నమ్మేసింది అదే కారణం నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి ఆ ఎస్పీని పీపీని వెంటనే ఫోటోలు తీ త్వరగా వెళ్ళవయ్యా రే ఫ్రంట్ పేజ్ అదే ఈ మేటర్ వెంటనే వెళ్ళి ప్రశ్నిస్తా అలాగే ఏం బాధపడకు అనిల్ కుమార్ మర్డర్ కేసులు ఇంకా చాలా వస్తాయి యు విల్ గెట్ యువర్ ఛాన్స్ ఈజీగా గెలవచ్చని నా మనసులో అహంకారం ఉండేది 
వాళ్లకింత బలం రావడానికి కారణం నేనే నేను పిపిగా ఉండి ఈ కేసు ఓడిపోయి ఉంటే అదేనా బాగుండేది పై అప్పీల్ కి ఒక మంచి లాయర్ని చూసుకోండి నా చేతనైన సహాయం నేను చేస్తాను మీరు కేసు వాదించడంలో ఎలాంటి లోపం లేదని మేమందరం మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాం సార్ మీరు ఇంత ప్రయత్నించినా ఈ కేసులో ఓడిపోవడం మా తలరాత అనుకోవాలి అప్పీల్ చేసుకుంటే అది మీరే వాదించాలి అది నా అభిప్రాయం మాత్రమే కాదు మా అందరి అభిప్రాయం పాలసీ కట్టిన రసీద్ సార్ పాలసీ రికార్డ్స్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ లో వస్తాయి చూడమ్మా ఇలా పిల్లల మీద పాలసీ తీసుకున్నట్టు ఎవరికి చెప్పొద్దే నా క్లయింట్స్ గురించి నేను ఎవరితోనే డిస్కస్ చేయండి సార్ నేను చెప్పేది క్లయింట్ గురించి కాదు పాలసీ గురించి చెప్పాను అంతే లాయర్ గారికి పెళ్ళెప్పుడు సార్ అమ్మాయిని చూశాడు కదా నిశ్చితార్థం ఆ తర్వాతే పెళ్లి ఏంటి అర్థమైందా లాయర్ గారు ఎలాంటి వారు సార్ ఊరికే తెలుసుకుందామని అడిగాను అమ్మాయి చూడటానికి ఎలా ఉండాలంటున్నావు లాయర్ గారు హ్యాండ్సమ్ గానే ఉంటారు మరి అమ్మాయి తమ్ముడు ఎవరో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బాలాట నీతో ఏదో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలని రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేశాడు నువ్వు వస్తే అర్జెంట్ గా ఆయనకి కాల్ చేయమని చెప్పాడు నెంబర్ ఏదైనా ఇచ్చాడు నెంబరు ఇదే తమ్ముడు ఇదిగో లాయర్ గారు అన్నా ఏమన్నా చెప్పారా ఏం చెప్పినా పర్వాలేదు నా పాలసీ టేక్ ఇట్ ఈజీ అదంతా అదంతా ఆయన చెప్తారు నాకు లోపల పని ఉంది తప్పుకో అలాగే నువ్వు వెళ్ళు రే నేను తక్కువగానే చదువుకున్నాను కానీ ఎదవను కాదు అర్థమైందా ఆ అమ్మాయితో ఏం చెప్పావు చాలా గొప్పవారని ఇదేమి లాయర్ గారు చెప్పకండి చెప్పరుగా నీ పని చెప్తా బో పోరా ఆ రోజే నేను మీ దగ్గర చెప్పాను ఆ కేసు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చూడండి మనం వేరే విధంగా చూద్దాం అనేసి కొంచెం కూడా పట్టించుకోలేదు ఈ మనిషి నేను ఎంతో మొర పెట్టుకున్నాను అయినా వెళ్ళదు ఇలాంటి మనిషి కూడా ఉంటారా చచ్చిపోయిన వాడి జాతకం చూస్తే ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇది చెప్పడానికైనా పిలిచావు లేదు సార్ మొన్న నేను జైల్ సూపర్డెంటెంట్ చూశాను ఆయన ఒక విషయం చెప్పారు ఒకవేళ మీరు వినే ఉంటారు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన గుంటూరు హత్య కేసు గురించి భర్తను కట్టేసి భార్యను బలాత్కారం చేసిన హత్య కేసు గురించి ఆ కేసులో అరెస్ట్ అయిన బాలురాజు సీత హత్య చేయబడిన ముందు రోజే రిలీజ్ అయ్యారు సూపర్డెంట్ గారికి వాళ్ళ మీద అనుమానంగా ఉంది వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ కేసులో ఆధారం దొరుకుతుంది అనుకుంటాను మనం ఎందుకు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ చూపడం దానికి డిపార్ట్మెంట్ ఉంది డిపార్ట్మెంట్ వెలగబెడుతుంది సార్ చూసారు సార్ ఇదే ఈయన పని మనం ఎంక్వైరీ చేద్దాం రాజు ముందు వాడి అడ్రస్ తెలుసుకో నేనే మీరు చెప్పే ఆ బాలు తండ్రిని జైలుకు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత బాలు ఇక్కడికి రావట్లేదు అలాగే రాజు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఈయన బాలు ఆయన రాజు కొన్నాళ్ళు నేను జైలుకి ప్రేరికి వెళ్ళేవాడిని అప్పుడే వీళ్ళు పరిచయం అయ్యారు ప్రభు దయ వల్ల వీళ్ళ మనసు మారింది శిక్ష ముగిసిన తర్వాత ఆశ్రమంలో చేరాలనుకున్నారు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చారు పాపాన్ని ద్వేషించమని ప్రభువు చెప్పాడు పాపం చేసిన వాళ్ళని ద్వేషించమని చెప్పలేదు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ వెతుక్కుంటూ వచ్చింది వీళ్ళు కాదని మీరు నమ్ముతారా నమ్ముతాను పాత మేము బయలుదేరుతాం ఏడుస్తున్నాడు భయపడకూడదే ఏంటి పిల్లలు చూసి అలా ఉండిపోయారు అంతా మొత్తం కలిపి ఒక నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఉంటారు సమాజానికి అవసరం లేని వాళ్ళు నాకు అవసరం చాలా పిల్లల్ని ఎత్తుకున్నాడు చూశారా అతనే ఇన్స్టిట్యూట్కి అధిపతి అతని పేరు మాణిక్యం ఈ ఆట స్థలం ఈ భవనం వాళ్ళు తినే తిండి వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సులు మొత్తం ఆయనవే ఓకే ఫాదర్ సరే వస్తాం ఫాదర్
హోలీ క్రాస్ పిల్లలందరికీ నేను గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ చేశాను ఈ పిల్లలకి పాలసీ డబ్బుని నెల నెలా కట్టడానికి ఆ భగవంతుడు నాకు శక్తినివ్వాలి ఒక అనుకోని పరిస్థితిలో హోలీ క్రాస్ ఫాదర్ ని నేను కలిశాను ఫాదర్ మ్యాథ్యూ అనాథ పిల్లలకి తల్లిదండ్రి అతనే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటేవాడు ఆయన చూసిన వెంటనే నా మనసు మారి నేను కూడా అలాగే అయిపోయాను ఫాదర్ ఇంతవరకు అనాథ పిల్లల కోసం నన్ను సహాయం అడగలేదు కానీ నా మనసులోనే ఆ కోరిక కలిగి నేను అలా అయిపోయాను ఆయన చేసే సేవలో నేను కూడా పాల్గొనాలని ఒక లక్ష రూపాయలు చెక్కిచ్చాను ఈ రోజు మా తమ్ముడికి అమ్మాయిని చూశాం మా తమ్ముడికి ఆ అమ్మాయి బాగా నచ్చింది మా వాడి పెళ్ళైన తర్వాత ఈ ఎస్టేట్ తన పేరు మీద రాసివ్వాలి మిగతా జీవితాన్ని అనాథ పిల్లలతో పాటు ఫాదర్తో పాటు ఆశ్రమంలో గడపాలని ఆశగా ఉంది నన్ను వదిలి వెళ్ళడు నీ వల్ల అవుతుందా అన్నయ్య నేను నిన్ను వదలను అన్నయ్య లేదంటే ఈ అనిలు లేడు నిన్న నేను మీ డైరీలో కొన్ని మాటలు కొట్టేశాను చూసారా చూశాను దానికిందే నేను కొన్ని మాటలు రాశాను అవి మీరు చూసారా అదే చూశాను చూసి ఏం నిర్ణయించుకున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు అనాథ స్థరణాల ఎనక మీరు వెళితే ఎందరినో కాపాడచ్చు వాళ్ళకి ఆదరణ దొరుకుతుంది మరి నాకు అమ్మ నాన్న లేనివాణ్ణి అన్నీ మీరేగా నాకు నన్నే వదిలి పెడతారా అంతేనా నన్ను వేడిను వెళ్ళిపోవాలనా మరిచావు ఆ నాటి బంధమే మన తేల మారింది నాకేమో తెలియదు నిన్ను మట్టుకు నేను వదులుకోలేనులే నిన్ను మట్టుకు నేను వదులుకోలేనులే నన్ను వేడిను వెళ్ళిపోవాలనా స్నానం చేస్తున్నాను రావడానికి ఆలస్యమైంది క్షమించండి సార్ ఎందుకు క్షమించాలి అప్పీల్ కావాల్సిన పేపర్స్ ఇవి మార్క్ చేసిన చోట సంతకం పెట్టండి అప్పీల్ కి మీరే కదా అవును మీకు కావాల్సింది అదేగా మధ్యలో వేరే లాయర్ ను పెడదాం అనుకున్నా ప్రయోజనం లేదనిపించింది మీకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది కదా పెళ్లి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అది ఈ సంఘటన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టమేనని చెప్పారని మామయ్య చెప్పారు కానీ కానీ ఏంటి అన్నయ్య ఎలా ఉండగా చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నయ్య వచ్చే వరకు ఎదురు చూస్తావా అంటే మనం గెలవమాసా సెషన్స్ లోని గెలవాల్సిన కేసు ఇది వస్తాను
மே அக்கா ఇంటికొచ్చారుబ్లిసిటీ దాని వల్ల వచ్చే అవమానం పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వేసే నీచమైన ప్రశ్నలు ఇవన్నీ ఫేస్ చేయడానికి ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు ఆఖరి కష్టపడి ఈ కేసును పడతారు చూడు పోలీసులు వాళ్ళు అధోలు అయిపోతారు నేను చెప్పేది కరెక్టేనా కానీ నీ విషయంలో ఇంకో సమస్య ఉంది కొంచెం ఇలా వస్తావా కోర్టులో నేరస్తులను ఐడెంటిఫై చేయగలిగే పరిస్థితుల్లో ఇవిడుందా అనుమానంగా ఉంది కనిపెట్టలేకపోతే
ಹಿಂದೂ ಮುದ್ದು ಚಪ್ಪೆದಿನ ಮುದ್ದು ಹಾಗು ಮುದ್ದು ಚಪ್ಪೆದಿನ ಹಿಂದೂ ಚಪ್ಪೆದಿನ ಹಿಂದೂ ಕೂತ ಕೂತ ಹಿಂದೂ ಕೂತ ಚಪ್ಪೆದಿನ ದಾಂತೋ ಆಯ್ನ ಕೇಸು ನಾಮರೂಪ ಲೆಪ್ಪಣ ಚೇಸರು ಆ ತರವಾತ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬಾವಗಾರ್ತೋ ಎದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಕ ಮಾತ್ಲಡಾರು ಆ ತರವಾತ ಬಾವಗಾರ್ಲೋ ಚಾಲಾ ಮಾರ್ಪಚ್ಚಿಂದಿ ಇಂಟಿಕಿ ರಾವಡಂ ತಗ್ಗಿಂಚಾರು ಒಕ ರೋಜು ಡೈವಸ ನೋಟಿಸ ಆ ತರವಾತೆ ತೆಲ್ಸಿಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಜೋಬ ರಿಜೈನ್ ಚೇಸಿ ಅಮೆರಿಕಾ ವೆಳಿಪಯಾರನಿ ನೀಕು ತೆಲ್ಸಾಸ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಲ್ಲ ಉನ್ನಾನು ಅನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾಕುಟುಮ್ಮಾರಿಕೆ ನೇನೆ ಆದಾರು ಅಮ್ಮ ಉಸ್ತಾನ್ ಸಾ, ಆಕಸ್ ಪ್ರಹುಲಾ ಕೊಚ್ಚೊಂಟಂದಿ. ನೇ ನೇ ಬಗವಂತುಡ ಮೇದನ ಪ್ರಮಾನಂ ಜಾಸ್ತಾನು. ಈ ಕೇಸು ವಿಶ್ಯನ್ಲೋ, SP ಸುದಾಕರ ಬಾವುಕಿ ನ್ಯಾಯಂ ಚೆಯ್ಯಾಲನ ಅಸಲ ಆಸಲೇದು. ಸಾರ ಜೆಪ್ಪಿನೆಟ್ಟು, ಇದು ಕೋಯಿಂಸ್ಟ सार मीर चपन सार आ निवशान ने आ सुधाकर बाबु संगत एंटे तेलुस्तानु ये वंटु नो आयन को मंच विंदे वड़ान के आ तरवात आयन तेन्ना दंता बाईट कक्के एंतो वरको कोड़तानु ना पनि पोई ना परवालेदु मी देगरु कोच्ची ए कूल नालो चेसकु नेन बत्कुतानु கோட்லு தீர்பிச்சின கேசு ரியோப்பின் செய்யலன்டே அந்த தேலிக்கேனு பனிகாது ஏ ஆதாராலு லேக்குண்ட ஏ கேசு முந்துக்கு சாகடும் சாலா கஸ்டம் மரி மனு வேன் செய்தாம் அன்னி ச்பஷ்டங்க தெலிச்கோ வாலி ரெண்டு கேசுல்லோனு தோஷி வக்கடேன தருவாத் வாழ்லக்கி சுதாகரபாபக்கி रहस्यानी बैट पड़ेला चेएडं सेत्रू राज्जानी कन्फी चेएडानिके मनो डिफेंस रहस्यालों अंदर की तप्पु तप्पु का तेली जेएडं पेपर लो अफिशल गा कोड़ा न्यूस वेस्तार। आ विदंगाने इकेसु को सम्मनींचन वाल अंदर சீதா ஹத்திய கேசு, நிசமையின் அந்தக் குண்ணி தாஸ்துன் போலிசிலு. அன்னி பேபர்ஸ்ல இதே சர் ஹெட் நியுஸ்லு. இக்கம் அன்னி ஷ்டேப்பு? டெலிப்போன் டிபாட்மேன் அசிஸ்டின்ட் இஞ்சினில் மிஸ்டர் பிரசாத் பிலிஸ் காஸ்த பிலுஸ்தார். நே வேட் செய்தார். ஆ, மி 61367267035272 आ रोज मीर चेसें सहायान की इदी कोड़ चेहिपु तेलागा दान नेन मर्चिपोले सार इए नम्बर लो उच्च अन्नी काल्लू कावाला वद्धु सीत हच्च केसको सम्मन्देंच नुम मात्रमे इनकमिंग कॉल्स नम्बर्स तेलिसकोने अवकासों उन्दन जक्कम्मा, दानिकुँच नूँ बाद पड़द्दो, पैत्रिकल वाल्डू, वाल्ड पंतनों जूपिस्तर। जक्कम्मा, इकेस ने मल्ली रीवोपिंजेशे प्रसक्ते लेदू, आँ? 
गुड इवनिंग कंप्लेन यस सर योर नंबर प्लीज यस सर जक्कम्मा दान कुछ नहीं उपाद पड़ता हो पार्टिकल वालों वाल बच्चनों जुबिस्तर जक्कम्मा ये केस ने मल्ली रीवो पीछे से प्रसक्ते लेते हो हाँ ये चाला इनके वन कहाँ वाला इनको नहीं रोज़ लो ये देना समस्या हाँ ये समस्या लेते हैं ये लोग डकर कोस्ट ना नो मॉर्निंग फ्लाइट की यू शुड वेट फॉर मी इन द एयरपोर्ट यस नमस्तान ओके सर मनि इकड़कोचार एयरपोर्ट लार सर स्टा बै अंड ओवर सर इत चूस्टे पात ज्ञापक सर मन पात सर उड़ेवार कदा आईन लगे अदे इपड़ा गुर्त सर अवन सर सदेह ले सर ना अलागे अ मोहिनी पिशाचन चुप्त उठर कदा अद कल तो चूसा सर सर वाल बंदे की सर नैन वन कथल बैल देता फॉलो दम सिक्ले सर सुंदर बा बेल पेड़ तानो तो युंको व्यक्तों नट सर कुमार <laughs>
ఈ డబ్బు జక్కమ్మనికి ఎందుకు ఇచ్చింది అని చెప్పరా జక్కమ్మ తన కొడుకు గురించి బయట చెప్పకుండా ఉంటానికి బయట చెప్పకూడనంత విషయం వాడు ఏం చేశాడని అది 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 జక్కమ్మ కొడుకు రవి చెప్పరా సీత సీత హత్య జరిగిన రోజున రవి అతని ఫ్రెండ్స్ ఒక పెళ్లికి వెళ్ళి నా కారులో తిరిగి వస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు రాత్రి దాదాపు ఏడు ఏడున్నర అయితుంది నేను భయపడ్డాను సార్ ఎంతో భయపడ్డాను సార్ బాడి ఎక్కడ దాచాలో నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు నేను వెంటనే ఎస్పీ గారికి చెప్పాను ఆయన జక్కం గారికి చెప్పారు ఎస్పీ గారు చెప్పిన ప్రకారం బాడీకి రాయి కట్టేసి కొలంలో వదిలేశావు ఎందుకు ఉదయ ఇంటి పక్కన కొలంలో వేసావు వేరే ఎక్కడైనా పడేసి ఉండొచ్చుగా ఆ కొలంలో వేయమని చెప్పింది సుధాకర్ బాబు గారా ఎందుకు ఒకవేళ కేసు అది వచ్చినా కూడా పోలీసు ఉదయ్ కుమార్ సందేహపడేటట్టు కదా యువజన సంఘం ప్రారంభించింది సుధాకర్ చెప్పినందువల్ల అది ఉదయ్కి వ్యతిరేకంగా జనాన్ని మార్చడానికి ఈ జక్కం ఎవరు ఆవిడ ఊరు విశాఖపట్నం పెళ్ళైన తర్వాత చాలా కాలం భర్తతో కలిసి అమెరికాలో ఉందట భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఇండియాకు వచ్చేసింది తను చనిపోయాడా లేక ఈమె చంపేసిందా ఇప్పుడు ఇంకో విషయం మనకు అర్థమైంది షాలిని అక్క కొడుకు మురళి ఎలా అమెరికా వెళ్ళాడని అది జక్కమ్మ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కదా జక్కమ్మ ఇప్పుడు ఊర్లో ఏం చేస్తుంది ఆమెకి చాలా బిజినెస్ పెద్ద కోటి సూర్యాలు సార్ ఆ సుధాకర్ బాబుకి ఆమెకి ఏం సంబంధం ఉంది ఆమెని ఆయన ఉంచుకున్నాడా లేక ఆమె ఆయన ఆ విషయం నాకు తెలియదు సార్ కానీ జక్కమ్మ గారు చెబితే సుధాకర్ గారు అన్ని వింటారు సార్ రాజా వదిలే బాలు ఇతన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మన బాధ్యత అవును ఖచ్చితంగా సార్ రాజు అతని ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు చెప్ప
కొన్ని రోజులు వీళ్ళ విషయం రహస్యంగా ఉంచాలి నేను చెప్పిన తర్వాత అరెస్ట్ కడ రాయండి సార్ ఒక అరెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఈ కేసు గెలవలేం వీళ్ళకి శిక్ష పడేలా చేసే బాధ్యత మనది మీకు ఆపోజిట్ గా వాదించేది అడ్వకేట్ రామ్మోహన్ రావు కదా సార్ వాడే ఉండాలని నా కోరిక కాస్తైనా వెంజెన్స్ లేకపోతే మనం దేవుడైపోతాం కదా రాజు రామ్మోహన్ పద్దెనిమిది విద్యలు ప్రయోగిస్తాడు వాళ్ళని కాపాడడం కోసం పంతొమ్మిది అయినా ప్రయోగించని పేస్ చేయడానికి నేను సిద్ధమే కానీ దానికన్నా ఒక ముఖ్యమైన విషయం సుధాకర్ బాబు ఆ పోస్ట్ లో ఉండకూడదు 
అతను సస్పెండ్ అయ్యేంత వరకు ఈ కేసు ముందుకు సాగనే సాగదు అందుకే అరెస్ట్ రికార్డ్ చేయద్దని నేను చెప్పాను చూడాలి నాకు అతను ముందే తెలుసు ఇంతవరకు అతన్ని హెల్ప్ అడగలేదు కానీ ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది వేరే దారి లేదు ఓకే సుధాకర్ బాబు లాంటి పెద్ద ఆఫీసర్ ని సస్పెండ్ చేయాలంటే బలమైన ఆధారాలు చూపించాలి సాధారణ డ్రైవర్ సాక్ష్యం సరిపోదు వేరే ఎవరి సాక్ష్యం చెప్తే సారికి సరిపోతుంది మనకు కావలసిన ఆధారాలు నకిలీగా చేయడానికి చాలా మంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అలాంటి లిస్ట్ లో ఉన్నవాడి ఎస్పీ కూడా ఒక ఒరిజినల్ ఐ విట్నెస్ దొరికినా కూడా మీరు ఒప్పుకోకపోతే మిమ్మల్ని ఒప్పించడం చాలా కష్టమే ఈ ఆఫీస్ రిపోర్ట్ లో ఉన్నంత కాలం ఈ కేసుకు న్యాయం ఎలా జరుగుతుందో చెప్పండి అందువల్లే అతన్ని సస్పెండ్ చేయమంటున్నాను అంతకు మించి అతని మీద ఏ పగా లేదు అది అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయను ఒకవేళ వాడిని సస్పెండ్ చేస్తే వాడు వెంటనే ట్రిబ్యునల్ కి వెళతాడు ఆ సస్పెన్షన్ కేసు విచారణకి పెద్ద అడ్డంకిగా తయారవుతుంది పెద్ద అడ్డం మరి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అన్ని మీరే కదా నేర్పించారు ఇదంతా వేరే ఎవరి దగ్గరైనా చెప్పండి ఎంతో తెలివిగల మీరు ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలా ఇన్సల్ట్ చేయకుండా ఉంటాం ఓటు వేసిన జనానికి గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం లేదు వాళ్ళని రక్షించే పోలీసుని నమ్మడానికి లేదు ఇక మిగిలింది జుడిషియరీ దానికి ఏ కాలంకం రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను అందుకే మీ వెనకాలే తిరుగుతున్నాను ఇక వాదించడం నా వల్ల కాదు మీ వల్ల అవుతుందా లేదా చెప్పండి ఈ ఊళ్ళో హైకోర్టు ఉంది అక్కడికి వెళ్లి నేను చూసుకుంటాను సస్పెండ్ అయినానికి సెల్యూట్ కొట్టమని మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం చెప్పలేదు ఎక్కడా మీరు తీసుకొచ్చిన కురాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడే వదలాలి ఈ నిమిషం వదలాలి కోర్టు ముగించేసే కేసు రీఓపెన్ చేస్తారా అలాగా దాన్ని నేను కొంచెం చూడ వాళ్ళు ఇప్పుడు జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు సస్పెండ్ అయిన అధికారి దగ్గర సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సస్పెండ్ అయినా సరే నా పని నేను చూపిస్తాను సూర్యోదయం లోపు నువ్వు పనిలో ఉండవరా సార్ మీరు ఇదంతా చూసి భయపడక్కలేదు ఏంట్రా నువ్వు వాడికి వంత పలుకుతున్నావు అదేం లేదు రాజుగారిలో ఏదో ఒక మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు చెడ్డ మాటలు కూడా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు మీ మాటలు విని ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చి ఆయన కుక్క నక్క పిల్లి బల్లి ఏదైనా చెప్పబోతారు ఆయన మీ మొహం చూసి ఏదైనా అలాగే చెప్పబోతాడేమో అని ముందుగానే నేను ఆయనతో చెప్పుంచాను ఓహో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని నా గొయ్యి తవ్వాలనుకుంటున్నారా నీ ఎంత చూస్తాను రా యాదవ నాయాలరా హలో సుధాకర్ బాబు గారు ఇంకో విషయం ఇంట్లో పెళ్లం బిడ్డలు పిలిచినట్టు మమ్మల్ని పిలిచారంటే మర్యాదగా ఉండదు ఇంతకు ముందు ఆఫీసర్ అన్న విషయం కూడా మేము మర్చిపోతాం నువ్వెందుకు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు సార్ మీరు కసే బూరుకోండి సార్ ఈయనకి మాటకు మాట ఎదురు దబ్బిస్తే కానీ సరిపోదు ఇంకొకటి నాకు తెలియని పొలిటీషియన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ఈ దేశంలో లేరు ఐ రిపీట్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ జక్కమ్మ విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా ఎవ్వరు నా ముందు నా పేరు పెట్టి పిలవరు యు కెన్ కాల్ మీ మేడం సారీ ఐ డోంట్ టేక్ ఆర్డర్స్ నా కొడుకు నిర్దోషి అని మీరు వాదించాలి దానికి అడ్వాన్స్ సారీ మీ కొడుకు వ్యతిరేకంగా పీపీగా వాదించబోతున్నాను తెలుసు ఐ నో దట్ ఇంతకు ముందు ఎన్నో కేసుల్లో నేరస్తుల కోసం మీరు వాదించలేదా అది నా ఇష్టం డబ్బు ఎంతైనా ఇస్తాను మీకు ఎక్కువ ఫీజు ఇచ్చిన క్రెడిట్ నాకే ఉండని టెల్ మీ యువర్ ప్రైస్ నువ్వెవర్త్ వే నారేట్ ఫిక్స్ చేయడానికి నువ్వు విసిరేసే డబ్బు కోసం నీ వెనకాల తోక ఆడించుకుని తిరిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి నీ డబ్బు కావాలి ఇంకేవైనా కావాలి ఇవి రెండు నాకు అనవసరం నా ఎస్టేట్ లో ఉన్న చెత్త నమ్మితే నువ్వు ఇస్తానన్న డబ్బు కన్నా పది రెట్లు వస్తుంది నా గురించి మీకు తెలీదు నన్ను ఎదిరించే వాళ్లకు నేను త్రాసుపాము గుర్తుంచుకో 
బురద పోవని ఎవరు తాజు పోవన్నారు మాటలు జాగ్రత్తగా రాని ఏంట్రే దాని వెనకాల తిరిగి ఎస్ బస్ ఎస్ బస్ అనే కన్నా కష్టపడి పని చేయరా అడ్డంగా ఉన్నావుగా వీడు పెద్ద మాగాడు చే పొర పొర అమెరికాలో వీళ్ళింట్లో భగవంతుడు ఫోటో పక్కన ఇంకో ఫోటో కూడా ఉంది ఆ ఫోటోనే జక్కమ్మ జక్కమ్మ మాకు దేవత లాంటి వారు నన్ను నా భార్యని అమెరికాకి తీసుకువెళ్లి మాకు అక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పించింది ఆవిడే ఆ విశ్వాసాన్ని మర్చిపోలేం మర్చిపోలేకపోతే వదిలేయండి దానికి మా తమ్ముడు ఏం చేయాలి ఆ జక్కమ్మ కొడుకు ఆపోజిట్ గా నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోబోయే అల్లుడు వాదిస్తే నేను సహించగలనా ఆ జక్కమ్మ సహించగలను మీరు మీ తమ్ముడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి ఈ కేసు నుంచి తప్పుకోమని చెప్పాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ మా తమ్ముడికి చెబితే అతను తప్పకుండా వినడు అలాగైతే ఏదో ఒకటే జరుగుతుంది ఏంటి ఏదో ఒకటే అర్థం కాలేదే మీ తమ్ముడు ఈ కేసు నుంచి వాపస్ తీసుకోపోతే మీ తమ్ముడు పెళ్లి జరగదు అసగ్రంగా మాట్లాడుతున్నారు నిస్తార్థం కూడా జరిగింది కదా పెళ్లి జరగదు మాకు ఉద్దేశం లేదు కానీ నీ తమ్ముడు ఈ కేసు వాపస్ తీసుకోవాలి బోహో మీరు ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నారంటే అతన్ని కేసు వాపస్ తీసుకోమని చెప్తా అంతకన్నా ఏం చేయగలని చెప్పండి ఇప్పుడు చూసావు మావయ్య నేను చెప్పినట్టు జరిగింది కదా ఇప్పుడు అన్నయ్య చెప్తారు తమ్ముడు వింటారు ఆ విషయాన్ని నువ్వు నేల మీద రాసిపెట్టు అన్నయ్య చెప్తాడట ఇలాంటి పెళ్లి ఎన్ని ఆగిపోయినా సరే ఈ కొండ పెళ్లి వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితులను భయపడేదే లేదు ముందు కడిచి వెళ్ళండి వెళ్ళబట్టుడే నువ్వెవరయ్యా చెప్పడానికి మీ తమ్ముడు చెప్పమాను ఇప్పుడు నేనే చెప్తాను నేను చెప్పింది నా తమ్ముడు తప్పకుండా వింటాడు మా తమ్ముడు జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్రహ్మచారిగా ఉన్నా పర్వాలేదు మీ అమ్మాయిని మాత్రం పెళ్లి చేసుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళబట్టుడే అమెరికా సంబంధం అట సన్నాసులు అది సరే అన్నయ్య అయితే అంతవరకే చెప్పారు అదే నేననుకో అది మాత్రమే కాదు ఈ అమెరికా సంబంధం నాకెందుకో నచ్చలేదు ఆ ఏం చెప్పు ఆ టెస్ట్ డే అయితే ఏంటి ఆ చా ఈ పిసినారు ఎప్పుడు మారుతాడు వీళ్ళందరూ ఉండే చోట బార్బర్ షాపులు ఏమీ లేవా ఈ అవతారాలతో వీళ్ళని జడ్జి గారు చూస్తే ఇంకే సాక్ష్యాలు అక్కర్లేదు ఉరిశిక్ష వేస్తారు వీళ్ళ కాస్త కటింగ్లు చేయించి కోర్టుకు తీసుకురండి వీళ్ళని చూస్తే జడ్జి గారు మనసు కాస్త కరగాలి కదా రేపే జామ్యానికి అప్లై చేయాలి అనిల్ కుమార్ స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆర్డర్ ఈ వారమే వస్తుంది ఎందుకు కాకూడదు గవర్నమెంట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నన్ను ప్రాసిక్యూటర్ గా నియమించారు కదా ఢిల్లీలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్లకు కూడా ఉంది అది ఎలాగైనా ఆపాలి అనిల్ కుమార్ స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ అవ్వకూడదు దానికి నేను ఒక దారి వెతకాలి ఎందుకు అతన్ని రానివ్వు ఈసారి కూడా అనిల్ కుమార్ ఓడిపోతాడు చూసి సంతోషిద్దాం సంఘటన జరిగిన రోజు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ కి మేమందరం వెళ్ళాం ఎక్కడికి బాపట్ల బాపట్ల ఇక్కడ నుంచి ఇంచుమించు మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది కదా అవును ఏంటి అనిల్ అనిల్ కుమార్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు పన్ను బాగా నొప్పిగా ఉంటే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొస్తున్నా ఆ పన్ను పీకేయాలని డాక్టర్ చెప్పాడు సీత మర్డర్ కేసు రీఓపెన్ అవుతూ ఉందని పేపర్లో చదివాను రేపు కోర్టులో విచారణ జరిగే ఆ కేసులో రెండు సింహాలు పోటీ పడుతున్నాయి ఒక సింహం ఎవరో నాకు తెలుసు ఇంకో సింహం ఎవరు చిట్టెలకు సింహంతో పోటీ పడకూడదు నువ్వేమంటావు అనిల్ కుమార్ పళ్ళు ఊడిపోయిన సింహాన్ని కొందరు ఎలుకాయ అంటారు గౌరవనీయులైన కోర్టు వారికి నాదో విన్నపం ఈ రోజు ఈ కేసు ప్రారంభించబోయే ముందు ఈ కేసు డిశ్చార్జ్ చేయడానికి సిపిసి టూ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రకారం ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓ కేసు ముగిసిపోయాక దాన్ని రిఓపెన్ చేయాలంటే అందుకు ముఖ్యమైన సంఘటన ఏదో ఒకటి జరిగిండాలి ఈ కేసులో అలాంటిదేమైనా జరిగిందా నో నాట్ అట్ ఆల్ ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఆరోపించినట్టు వీళ్లకి ఆ హత్యకి 
ఎలాంటి సంబంధము లేదు ఎందుకంటే హత్య జరిగిన రోజు వీళ్లలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఆ పరిసరాల్లోనే లేరు అది నిరూపించడానికి నా దగ్గర ఆధారాలున్నాయి ఇది కేసుకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రూఫ్ సంఘటన జరిగిన రోజు నా క్లైంట్స్ ముగ్గురు ఒక పెళ్లికి వెళ్లారు పెళ్లి జరిగిన ఊరు కళ్యాణ మండపం అడ్రస్ ఇన్విటేషన్ లో ఉంది అడ్రస్ వేయకుండా ఎవరు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వరు నా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ లో నా పేరు మాత్రమే వేశారు జే జే రామ్ మోహన్ అని దట్ వాజ్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ కి పేరొక్కటే చాలు ఒక మనిషి తనకు తానుగా వచ్చి తనకు అడ్రస్ లేదంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు మిస్టర్ రామ్ మోహన్ మీరు పృచ్చిదేమండి ఇవరా ద నెక్స్ట్ ఎగ్జిబిట్ బీటు ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అది ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ పెళ్లిలో అందరితో పాటు నా క్లైంట్స్ కూడా ఉన్నారు అనడానికి ప్రూఫ్ ఆ ఫోటోకి వెనకున్న క్లాక్ లో టైం ఐదున్నర అయినట్టు మనకు కనిపిస్తోంది ఆ ఫోటోకి వెనకున్నటువంటి స్థలం ఓ కళ్యాణ మండపం అని మనం అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే తెలుస్తుంది అది మాత్రమే కాదు ఫోటోగ్రాఫర్లు ఎవరైనా పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్లు వీళ్లు అని తెలియడానికి అవసరమైతే ఆ వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్ నెగటివ్ కోర్టులో సబ్మిట్ చేస్తారు హత్య జరిగిన చోటుకి పెళ్లి జరిగిన చోటుకి ఇంచుమించు మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది హత్య జరిగిందని ప్రాసిక్యూషన్ వారు చెబుతున్న సమయంలో అంటే ఏడున్నర ఎనిమిది మధ్య హత్య జరిగిన చోటుకి ఐదున్నరప్పుడు పెళ్లి మండపంలో ఉన్న వాళ్లు హెలికాప్టర్ లో వచ్చిన చేరుకోలేరు అలాంటప్పుడు నా క్లైంట్స్ ఎలా నేరస్తులవుతారు దసాల్ యువరానా క్రిటికల్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం యువరానా నాకు కొంచెం సమయం కావాలి సటన్లీ రామ్మోహన్ ఏదో చేస్తాడని నాకు అప్పుడే అనుమానం వచ్చింది రామ్మోహన్ వాదించినందు వల్ల వాళ్ళు ఈ కేసు గెలుస్తారా అయినట్టే అనుకో రామ్మోహన్ వాదనకి ఎవరు వాదించగలరు అర్థమైందా అవసరమైతే ఆ రోజు ఆ పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సాక్ష్యం చెప్పడానికి వస్తారు వస్తారు రాకపోతే రప్పిస్తారు దొంగ సాక్ష్యం చెప్పడానికి దానికి కావలసిన డబ్బు పరపతి రెండు ఉన్నాయిగా దొంగని కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కించి దొంగ సాక్ష్యం చెప్పనిచ్చారుగా మీరు ఆ సామర్థ్యం మీకు తప్ప ఎవరికీ లేదు నువ్వు రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు నా నవ్వుతున్నారు దెయ్యాలు వేదాలు వాలిస్తుంటే నవ్వకేం చేస్తావు నువ్వు చూస్తూ ఉండ్రా నేను మళ్లీ ఉద్యోగంలోకి వస్తాను అప్పుడు నువ్వు తల్లి దగ్గర తాగిన పాలు మొత్తం కక్కిస్తారా అప్పుడు నా గురించి తెలుసుకుంటావు నీకే నన్ను చూస్తా అంత కడుపుమంట ఏంటి బాలు నువ్వు చేసింది వాడు మాట్లాడిన మాటలకి నన్నేం చేయమంటారు సార్ ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను సార్ కోర్టు వాడిని వదిలినా సరే నేను అతను వదలను సార్ నేను జీవితాంతం జైల్లో ఉన్నా పర్వాలేదు వాడు వాడు యథమోహనం వెళ్ళు వెళ్ళు చంపే చెయ్యబోయేది ఎందుకు చెప్తున్నావు కోర్టు మీద చట్టం మీద నాకున్న నమ్మకం ఇప్పటికీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఇంకా వంద కేసులు ఓడిపోయినా సరే ఆ నమ్మకాన్ని నేను ఎప్పటికీ వదలను నేనెవరిని కష్టపెట్టాలని మాట్లాడలేదు సార్ ఇది ఇప్పటి వరకు నేను అనుభవించింది దేని మీద నమ్మకం లేకుండా పోయింది సార్ నిజం చెప్పాలంటే నా నేడు మీద కూడా నాకు నమ్మకం లేదు బాలు ఆఖరిగా ఏం చెప్పావు నా నేడు మీద కూడా నాకు నమ్మకం లేదని గివ్ దట్ ఫోటోగ్రాఫ్ నేడని కూడా యువరాన కోర్టుకు చూపించిన ఫోటోగ్రాఫ్ డూప్లికేట్ అది నేరస్తులు పెళ్లిలో కలిసి తీయించుకున్న ఫోటో మాత్రం కాదు మరి ఇది కావాలని తీయించిన ఫోటో అంటారా మీరు అది నేను తర్వాత తెలుస్తాను చెక్ పోస్ట్ లో పట్టుకున్న సారా కోర్టుకు వచ్చేటప్పుడు మంచినీళ్ళుగా మారింది బ్రౌన్ షుగర్ మైదా అయింది ఇంకా ఏమన్నా చెప్పాలా మీ మాయాజాలం గురించి యుర్ డెస్పరేట్ గెలుస్తామని ధీమాగా ఉన్న కేసులో మీరు ఓడిపోయారు ఆ బాధ వల్ల ఏర్పడ్డ కసితో మీరు నిరపరాధులైన మా ముగ్గురు క్లయింట్ల మీద నేరాన్ని ఆరోపించారు 
ఒక నిరపరాధి శిక్ష అనుభవిస్తుంటే నాకు బాధగా ఉంది జాలిగా ఉంది కోపంగా ఉంది అయినా నిజమైన నేరస్తుల్ని పట్టుకున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తాను సంతోషంగా ఉందా హేడన్గా ఉందా ఉంటుంది దాని విలువ మీకు తెలియదు అలా తెలిసినా కూడా ఆ అనుభవం మీకుండదు మీ ఫాదర్ మిస్టర్ జయమోహన్ మంచి మ్యాజిస్ట్రేట్ గా ఉండి తరువాత జడ్జ్ అయ్యారు కూడా అటువంటి తండ్రికి మీరు కొడుకు అవ్వడం అతని దురదృష్టం యువర్ జలస్ నా మీద అసూయతో మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు కేసులో గెలవాలన్న కోరిక మాత్రం ఉంటే చాలదు తెని ఉండాలి సామర్థ్యం ఉండాలి అదృష్టం కలిసి రావాలి అవి ఏమీ లేని వాళ్ళు అసలు ఎలా గెలవగలరు మిస్టర్ నిజాయితీ ఉన్న లాయర్ మీలా ఎప్పుడు ప్రవర్తించడం ఇలా చేయడం సిగ్గు చేయడం మిస్టర్ రామ్మోహన్ మీరు హద్దు మీరుతున్నారు మీరు హద్దు మీరినా నేను ఓర్పుగా ఉన్నాను ట్రై టు కంట్రోల్ ఎవర్ సెల్ నిజం మాట్లాడినప్పుడు ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది మళ్లీ ఓడిపోతామని తెలిసినప్పుడు కోపం ఇంకా ఎక్కువవుతుంది నా క్లయింట్స్ అదృష్టవంతులు గనక ఆ ఫోటో నాకు దొరికింది ఎవరానా అసలు వాళ్ళని దురదృష్టవంతులని చెప్పాలి అర్థం కాలేదు తొందరలో అర్థం అవుతుంది ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఒరిజినల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి వెయ్యి మంది సాక్షులు కోర్టుకొస్తారు మీకోసం సాక్షిని చెప్పడానికి వెయ్యి కాదు పదివేల మంది అయినా వస్తారు కానీ ఈ కేసులో నాకున్నది ఒకే ఒక్క సాక్షి ఒక్క సాక్షి ఆ సాక్షి ముందు మీరు ఎంత మంది సాక్షులను తీసుకొచ్చినా నిలవలేరు మీరు పగటి కలడు కలడం మంచిది కాదు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ పగటి కలడు ఎవరు కంటున్నారో ఇక ముందు తెలుస్తుంది ఈ పరిస్థితుల్లోనూ మీరు ఈ కేసు గెలవలేరు పైనున్న దేవుళ్ళు కిందికి దిగొచ్చినా సరే మీరు ఈ కేసులో గెలవరు ఆర్ యు సో కాన్ఫిడెంట్ ఎస్ ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ రామ్ మోహన్ ఐ ఛాలెంజ్ ఇట్ ఒకవేళ మీరు ఓడిపోతే ఈ లాయర్ వృత్తి మానేస్తారా నేను మానేస్తాను ఒకవేళ మీరు ఓడిపోతే పబ్లిక్ లో మీకు నేను షేవ్ చేస్తాను బాగా తెలిసిన ఒక్క పనైనా మీరు మర్చిపోలేదే చాలా థ్యాంక్స్ కొన్ని టెక్నికల్స్ మీకు తెలియజేయాలని ఈ ఫోటో వెనుక ఉన్న నిజం తెలుసుకోవడానికి గౌరవనీయులైన జడ్జి గారు సైటుకు రావాలి మై ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ దట్ ఫిక్స్ దట్ టైమ్ అండ్ డే అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద కోర్ట్ సార్ ఇప్పుడున్న చోటులోనే ఫోటోలో కూడా నేడు ఇక్కడే ఉంది ఈ లైన్ గీసిన అదే స్థానంలో ఫోటోలో నేరస్తులు నించుని ఉన్నారు బాలు సార్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది పదకొండు ఉన్నారా ఇప్పుడు నేడు ఎక్కడుంది అదిగో అక్క ఫోటోలో ఉన్న చోటు అక్కడే అయితే ఈ ఫోటో తీసింది ఏ టైంలో ఇదే సమయం పగులు పదకొండున్నరకి అయితే ఫోటోలో టైం ఎంత సాయంత్రం ఐదున్నారా అయితే ఈ ఫోటో నేరస్తులు పెళ్లిలో పాల్గొన్నప్పుడు తీయించుకున్న ఫోటో మాత్రం కాదు దొంగాధారం కోసం ఒక పెళ్లి సెటప్ క్రియేట్ చేసి నేరస్తుల్ని నుంచోబెట్టి మ్యాచ్ చేసిన ఫోటో ఇది ఇప్పుడు నిజమేంటో మీకు అర్థమై ఉంటుంది టైం మార్చేసి ఐదున్నరని పెట్టి పదకొండున్నరకు ఫోటో తీసినప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం గురించి వీళ్ళు మర్చిపోయారు తెలివితేటలు ఎక్కువైనా కష్టమే రామ్మోహన్ పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్న అందరూ వచ్చే సాక్షి చెప్పినా సరే ఆ సూర్యుని మాత్రం మోసం చేయలేరు తుడుచుకొని చెమటలు పడుతున్నాయి ఇంకొక మర్డర్ కేసులో మిమ్మల్ని గెలవాలని మీరు నన్ను రెచ్చగొట్టినా నేను మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టను కారణం ఆ బాధ అనుభవించబోయేది పాపం నిరపరాధులై ఉంటారు ఇలాంటి దొంగ సాక్ష్యాలతో కేసులు గెలవడంలో మీకేంటంత ఆనందం రేపు మీ పిల్లలు చెప్పుకోవడానికైనా నిజాయితీగా ఒక కేసు గెలవండి బాలు పరీక్షలో కాపీ కొట్టడం ఆ రోజు నుంచే ఉందనుకుంటున్నాను అవును అలాగే సార్ లేకపోతే ఇక్కడ చాలా మంది ఆరు కూడా పాస్ అయి ఉండేవారు కాదు సార్ ఇంక క్యాప్ మీ నెత్తుకుండదు సస్పెండ్ నుంచి డిస్మిస్ అయిపోతారు మీరు ఒక పని చేయండి యూనిఫామ్ లో నుంచి ఫోటో తీసుకుని ఫ్రేమ్ కట్టుకుని ఇంట్లో పెట్టుకోండి అప్పుడప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు వీళ్ళకు పట్టిన ఈ జబ్బు శిక్ష అనే వైద్యంతో సరిపోతుంది కానీ ఇది క్యాన్సర్ చట్టానికి సొసైటీకి ఇతను ఒక పెద్ద క్యాన్సర్ దీనికి వైద్యం అనేదే లేదు తన స్వార్థం కోసం తను వేసుకున్న యూనిఫామ్ ని పవిత్రమైన పదవిని మిస్ యూజ్ చేసి ఇతను ఎంతో మంది నిరపరాధులను శిక్షించాడు వాళ్లు చేయని నేరానికి ఆ నిరపరాధులు అనుభవించే బాధ కష్టం 
మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్లకు తీర్పునిచ్చే జడ్జి దగ్గర మమ్మల్ని ఎందుకు శిక్షించారని అడిగితే నా వృత్తి మీద ఉన్న గౌరవంతోనూ మర్యాదతోనూ చెప్తున్నాను మనం తలదించుకోవాల్సి వస్తుంది వీ హ్యావ్ నో ఆన్సర్ ఇలాంటి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి మన దేశంలో కోర్టుకి చట్టానికి వీలు కాకపోతే నాకు చెప్పడానికి బాధగానే ఉంది ఈ ఊరు నరకంతో సమానం నమ్మకం అనేది ఉంటే ఆ దేవుణ్ణి వేడుకో మనసులో ఉన్న విషయం పోతుంది అది వీలు కాకపోతే ఈ ప్రపంచం నుంచే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఒక మనిషి పోయినందువల్ల మిగతా వాళ్ళకి ఎలాంటి నష్టం కలగదు లాభమే ఉంటుంది నా పని నేను చేశాను ఇక తీర్పు మీకే వదిలేశాను అండి ఏంటి స్టార్ట్ అవును ఉంటుందా రండి సార్ డ్రైవర్ కమాన్ మీరు వెళ్ళొచ్చు ఒక జడ్జినే గన్ పాయింట్ లో నిలబెట్టావని ఈ దేశంలో చట్టాన్ని గన్ పాయింట్ లో నిలబెట్టడం కుదరదు దాన్ని రక్షించడానికి నాలాంటి లాయర్లు చాలా మంది ఉన్నారు బాలు నీ ఆశయం నెరవేరింది కదా జడ్జే కదా నీకు మెయిన్ విట్నెస్ ఆల్ దో బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ జనం చాలా మంది ఉన్నారు మీరు చెప్పింది చేస్తారా న్యాయం ముందు అనవసరంగా ఛాలెంజ్లు చేయకు ఇక మీదైనా మంచిగా ఉండు అది చాలా మంచిది లేదంటే జన్మంటూ ఉండదు అర్థమైందా ఆ రోజు అమ్మాయిని చూసావు కదా ఆ సంబంధాన్ని ఓకే చేయమంటావా లేదంటే గుంటూరులో ఒక డాక్టర్ సంబంధాన్ని చూసావే వకీల్ కాకపోయినా ఒక తల్లికి పుట్టిన వాళ్ళమే మనిద్దరం అందుకని ముందు మీరు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతే నా పెళ్లి నమస్కారం జైలు నుంచి రాగానే మిమ్మల్ని చూడాలని ఉదయ్ అంటే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఏంటిది సార్ మీకు కోటి నమస్కారాలు నా కర్తవ్యం నేను నిర్వర్తించాను Thank <laughs> you.